Доброго дня, шановні колеги. Сподіваюсь, мене добре чутно. Нормально все зі звуком. Доброго дня, так. Добрий день, так, вас чути добре. Дякую, бо, бо тут були трошки невеличкі перманентні проблемки у нас е, саме зі звуком. Я е, радий вас вітати на нашій сьогоднішній е, секції е, великої і тривалої конференції, яка у нас відбувається цими днями, присвячена сталому розвитку. Е, у нас сьогодні тут зібрані учасники, доповіді яких стосувалися або ж використання природних ресурсів, або е, сталому транспортуванню, да, тобто е, сталому розвитку в галузі транспорту. Сьогодні модерувати нашу е, зустріч тут з вами Буду я, не Чепуренка Павло Павлович, відповідно, доцент кафедри хімії Криворізького державного педагогічного університету. І сьогодні з вами будемо спілкуватися і заслухаємо низку дуже цікавих доповідей. Одразу скажу, що якщо раптом будуть якісь технічні проблеми, то прошу тоді повідомляти в чаті. От, організована наша конференція сьогодні таким чином, що ми слухаємо доповідь, яка у формі відеозапису. Ну і потім безпосередньо переходимо до обговорення, до дискусії, до питань. Дуже вас прошу, шановні колеги, не тримати в собі відповідні питання, бути активними, задавати їх, ну і відповідно брати участь у обговоренні. Бажаю нам сьогодні всім плідної роботи, плідної співпраці і щоб тривоги або якісь інші форс-мажори сьогодні нам не завадили провести нашу з вами конференцію. Отже, тоді розпочинаємо. І зараз у нас готується перша, перша доповідь, присвячена... Так, яка у нас буде присвячена зміні структури лісових екосистем у Придніпров'ї, відповідно, пов'язаними із антропогенними чинниками, тобто з діяльністю людини. Доповідати буде Максим Квітко, який представляє Криворізький державний педагогічний університет. І колектив е, авторів е, із е, Дніпропетровського національного університету. Е, так, я сподіваюся, добре видно. Так, все є. Так. Добре. Так. Значить... Dear conference participants, let me present a report to you. Assessment of changes in the structure of the forest ecosystems, for example, uh, sanitary woody plantation in the steep Dnipro. Acceleration of industrial and technical greenhouse gas emissions and the disruption of the energy balance of the atmosphere, which is a characteristic of powerful industrial regions in Ukraine, are considered the main causes of the existing climate changes. The, in the Ukrainian steep territory, the spatio-temporal transformation of the woody ecosystems uh, structure is associated with uh, changes in the water ecosystems of the Azov Sea and uh, Kahov Reserve. At the local level, the state of tree ecosystems will depend uh, on the river ecosystems of the Dnipro region 
such as Saxahan, Ngulets, Kanemka, Bazavuk, Samara, and Ekt. Under these uh, conditions, scientifically based restoration and uh, preservation of woody ecosystems in the conditions of the steep zone is important. However, artificial woody and shrub plantations form according to certain natural orders, depending on the ecological conditions of the territory location and the complex of uh, viability indicators of wood ecosystems, their further development uh, is possible according to the vectors of progress or regress regression. Hence, there is an organ need to study uh, the biometric indicators of wood ecosystems in Krivery district under different grown conditions. Next slide, please. Update the tendency uh, to intensive use of force uh, resources uh, caused by the desire of forest industry enterprises to obtain high profits distilled by the market increases in Krivery district. On the other hand, currently the forestry land are amounts to 9,086 hectares, of which 6,500 hectares are forest land. On the main part of this land, only the natural regression of the forest is taking place. While in recent years, afforestation for being carried out on area of only two hectares. Next slide, please. A significant period of forest resources Reproduction, reproduction limits uh, the possibilities of their use, especially in the unfavorable conditions of the steep climate and content anthropogenic load. Such specificity of woody plantations require a content monitoring of uh, relevant changes in the steep composition and a vital state and the tree in ecosystems. This demand the improvement of the forest management system, the creation of environmental protection infrastructure, government, and the development of the financial and economic system of target financing of the forest protection industry. The work aim is evaluating the changes in the structure of forest ecosystems using the example of dust protection and water protection, sanitary wood plant plantations, analyzing the vital state of artificial wood plantations and uh, the stability of the dominant tree layer representatives caused by the stress factors of anthropogenic load, industrial, residential, nature and the region area read climate for further improvement of the forest resources management system and governments of nature protection activities in the ecological conditions of the Dnipro steep in Krivoli industrial district. Next slide please. Krivery region uh, district is a territory divisions of the land of uh, geographical zone in Ukraine. The district is located in the southeast of the central part of Ukraine. More than 19% of its area is administratively located in the southwest and west part of the Dnipropetrovsk region. In this slide, we can see figure uh, location of study areas. A green point is a control point, 
and the yellow point, it's a sanitary protective artificial wood plantations. Next slide, please. Wood ecosystems uh, that are in favorable ecological conditions in relation to the city of Krivi area are represented by the natural stand of the Lurivka forest, uh, village forest, uh, whatever village forest, Tarasivka village forest. They were formed with the dominance of Clarkos Robo, the estimated age of which is 118 years ago. Next slide, please. Sanitary dust protection and noise protection woody plantations are of artificial origin, 19 years old and located in the zone of unfavorable ecological conditions, represented by three plantations of the urban and sanitary protection woody bell. The woody plantations are dominated by Quercus robo, Fraxinus excelsior, Acer negunda, and occasionally Ulmus ladies. It should also be noted that the edaphic conditions are characterized by a low level of moisture and very significant organic pollution due to the closeness of the territory to the city's mining and metallurgical enterprises. Next slide, please. The woody ecosystem's vitality was investigated and measured by search indicators of wood as the area of tree plantation, plant stock of wood, age structure of wood, distribution of diameters of tree trunks, presence of drains, composition of tree species and consequences of harmful effects of environmental agents. Next slide, please. Arithmetical average considered by specialists uh, to be the main characteristics of the statistical population of all taxa in the areas reflecting the level in order to determine the fluctuation of varieties in the plant diversity. These statistical indicators in our studies took into account not only the visual average indicators of woody and shrub ecosystems, but also the characteristic of each individual plan of the site. Next slide, please. The analysis of uh, dendrometric characteristics showed that the optimal level of is observed in the natural ecosystems in of Urika village forest, Tarasivka village forest, and woody ecosystems of the Volova village forest. These woody plantations and the natural forest ecosystems are in the most favorable ecological condition for growth. The affirmated ecosystems are characterized by fully formed the vertical structure of the tree stem. The dynamics of the indicators of tree vitality are calculated from 2050 to 2020. In general, indicators of the current state of the natural phytosynthesis of the Ryuka village forest are optimal and can serve as a control in further research. Next slide, please. In the, this slide, we can see table one, indicators of the woody plantations and structure organization. These include density of wood of plots, wood density in the ecosystem, 
high of wood, diameter of the trunk of wood. Next slide, please. In the sanitary dust absorbing and noise protection tree and shrub plantations, the vertical structure of the woody ecosystems in these areas is determined by the well-formed first and second tiers and the underdeveloped third tier, as well as the practically absent shrub tier. There is almost no glass level in the areas. Next slide, please. In this slide, we can see figure uh, the average value of indicators of the structural organization of the state of trees in the experimental plots. You can see diameters of the trunk of wood, high of wood, density of wood on plots. Next slide, please. Therefore, the majority of all the ecosystems uh, support the home states of the population of dominant tree species, preserve the average number of artificial plantations of Kriveri district. Fluctuations in the number of woody and shrub plants depend on a number of environmental factors, the speed of tree recovery during and removal, invasion of aggressive species, for example, such as Acer nebundo, Rabinian pseudoacacia, Acer compaster, and act. Such factors determine the direction of the further development of an individual woody plant and affect the growth of wood, the level of die off, invasion of aggressive tree species, and changes in the species composition of the ecosystem. Next slide. In perspective for order to access the effect of abiotic factors, taking into account global feature in the necessary to develop regional scenarios of gradual changes in climatic conditions that will affect uh, the three ecosystems of Kriveri district locally and the state Dnipro regionally, namely temperature and the precipitation fluctuations on the territory in Ukraine until 2050. Thank you for your attention. Доброго, у мене таке питання. От озеленення Криворіжжя ведеться за державною програмою або це місцева програма, локальна? Так, дякую за запитання. Ну, на даний час є регіональні програми держбюджетні, які забезпечують озеленення Дніпропетровської області, але на Криворіжжі йде за рахунок частково, частково місцевого бюджету, але там дуже невелика кількість. Тобто це, як, ми, як нам відомо, то тільки частково державний бюджет обласний і, і місцевий. Але кількість зовсім невеликі місцеві. А який тип дерев преобладає? Береза, дуби, це є вори? В, в, озеленені, в озеленені в основному зараз ну, в планах озеленення це клеркус був і деякі породи рабіння псевдоакації. Ну, це пов'язано в основному з озелененням техногенних ландшафтів. 
а вже урбаністичні території, вони там, ну, відповідно, озеленення проводяться за місцевими якимись програмами. А, а санітарне прореження робиться? От насчет санітарного прореження, тут взагалі питання цікаве. На території, на території зелених насаджень міста Кривого Рогу проводяться ну, останні там, три, три роки, майже не проводиться на території відвалів або зелене, зелених захисних зон. Взагалі ми не відмічали ніяких санітарних виробок, а на території парків там більш, особливо у зв'язку з останніми подіями в випадінні, так як кліматичне явище обмороження було, і в зв'язку з цим було в останній рок, 2024, да, спостерігалася виробка на території парків. Ну, а от зелені захисні зони там майже не проводяться. І там і менше постраждали, до речі, від, от, від випадіння зелені насадження. Добре, дякую. Так, дякую, до зустрічі. Оце активно включились в роботу. Так, дякую. Прямо Батьки, одразу так. Максима Олександровича засипали питаннями. Так, шановні колеги, чи будуть іще якісь запитання до доповідача? Так, ну, можливо, ви ще подумаєте, чи є у вас запитання. Е, поки що я задам Максиму Олександровичу. Е, значить, скажіть, будь ласка, пане Максим, е, у нас, е, ну, от ви розглядали, по суті, більше такі антропогенні да, чинники, е, як вони впливають на е, ці от санітарні зони, да, на, на їх видозміну і, можливо, десь там прогнозували розвиток. А скажіть, е, глобальні кліматичні зміни, можуть суттєво вплинути на розвиток цих насаджень. Ну, тому що така рання весна, наприклад, як в цьому році, ну, якщо вона буде повторюватись надалі, да, то есть, от, зміна вегетаційних оцих всіх періодів, це може суттєво вплинути? Так, дякую за запитання. Звісно, глобальні кліматичні зміни степової зони України і лісостепової зони, вони частково також впливають на зміну рослинного покриву, особливо деревного рослинного покриву і чагарникового. Ну, також, відповідно, арідний клімат, відповідно, і зміни фаз в рослинності негативно можуть впливати на деякі види. В принципі, якщо ми беремо штучні деревні насадження, то частково ми відмічаємо, що за рахунок Ну, за рахунок зміни яких кліматичних факторів або антропогенних впливів підсилюються більш агресивні види, які адаптуються до місцевих умов і до кліматичних змін, і таким чином займають, займають ніші, які випадають у той чи іншій екосистемі екологічної, ну, рослинної, рослинної екосистемі деревних насаджень. Так що, так, да, дійсно, це відмічається, але це більш такі спостереження довготривалі треба проводити надалі. Перспективно. Дякую. Шановні колеги, чи з'явилось у вас ще питання? А можна ще запитання? Ви тут а, зачепили санітарно-захисні зони. А чи витримуються ці межі і розміри цих санітарно-захисних зон, особливо антропогенного такого навантаження? Бо це ж є так. теж важливим моментом. Так, так, дякую за запитання. Так, да, дійсно, в Крому Розі відповідно до, до держстандартів і озеленення, і санітарних умов підприємств закладалися і, і, і дійсно виконуються всі норми по 
забезпеченню підтримки саме розмірів і густин, ну, густини насадження, вона коригується самостійно, але от розмірів і чисельності санітарних зон, да, дійсно, на території Кривого підтримується, і це закладалося ще там 60-70 років, але зараз ми спостерігаємо, що продовжується продовжується стабілізація, екологічне середовище сам підтримує своє призначення і зменшує і плеве навантаження, і шумозахисні фактори також зменшуються при роботах підприємств, або це якщо це житловий масив, або якщо це лісозахисні насадження, які призначені для водозахисних територій для водозахисних визначень. Так що, да, підтримуємося. Дякую. Дякуємо, колеги, за запитання. Якщо їх більше немає, то будемо вважати, що у нас Досить такий вже плідний початок відбувся, і ми можемо тоді переходити до наступної доповіді, презентувати, яку буде пані Ольга Богомас, яка буде стосуватись дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів, от відвалів вугільних шахт. Тому прошу увагу на екран і готуємо запитання пані Ользі. Participants. My name is Olga Bahamas, and I am pleased to present my report on the topic Physical and Mechanical Properties of Burnout Coal Mine Waste Heaps. One of the most important environmental issues in the mining industry is the problem of managing soil waste from the mining industry. According to statistical data, before the start of false coal Russian Ukrainian bomb, there was a tendency in Ukraine to increase the volumes of solid waste generated at mining industry enterprises. Over the last almost two years, the volume of solid waste generated has probably decreased due to a reduction in the number of coal mining enterprises operated in the Donetsk and Lugansk region. The low level of utilization and recycling of waste rock results in its significant accumulation on the daily surface in the form of waste rock dumps. Over the past 50 years, over 25 billion tons of mining waste have been accumulated in the coal mine region of Ukraine, occupying thousands of hectares of fertilized land. Therefore, the issue of finding new ways to process, utilize and reuse burn-out waste heaps in order to reduce the technogen impact on the environment becomes relevant. The presence of a poor structure in combination with the endosolver properties opens up the possibility of using both burn-out and common mine rocks to make composite fertilizers to improve the quality of agriculture degraded soil. To do this, the rock is mixed with an organic component, which can be a municipal switch sludge or water body sealed. Studies have shown that the addition of coal industry waste and its mixtures with um, municipal sewage sludge and rock wool waste improve soil pH and its uh, occlusion properties. Laboratory studies have uh, confirmed that the creating of a nutrition mixture based on 25 burnout mine rock, 25% uh, river silt and 50% degraded lumi black soil treated with red California bombs allow for 100% dominate of plants. Unlike other substrates, substrates that did not contain burn-out rock. 
However, the widespread use of burnout mine rock for the manufacture of full composite uh, soil requires the study of their physical and uh, chemical properties and deformation characteristics. The purpose of this paper is uh, to uh, evaluate the effect of particle size distribution on the physical and mechanical properties of the burnout waste rock. Samples for the study of rock properties were taken from the non-operational heap of mine number 56 of the Mirnagrad Vogilia. The largest of the selected pieces were crushed mechanically. After crushing the rock, the resulting particles were separated using laboratory sieves into three fractions. First fraction uh, from uh, 10 to 5. Uh, second fraction from 5 to 3, and third fraction from 3 to uh, 1.25 mm. To determine the deformation characteristics of the rock in each fraction, four samples were prepared. A reference without uh, additives and three samples each with the addition of lumi soil typical for this area with a mass concentration of uh, 10, uh, 20 or 30 and 30 uh, percent. On the first step of research, each rock fraction was microscopically examined using a monocular microscope. From the results, it follows that particles with a size of 10 to 3 mm are characterized by a flat shape. There are porous, there are no cracks, and there are stepwise folds. Smaller particles are characterized by a round shape, greater porosite, and a higher frequency of cracks and folds. Unlike other the 5-3 mm fraction, is characterized by sharper edges, which may affect the nature of the deformation process. In the large fraction, the presence of sharp uh, protrusions is less uh, pronounced. The deformation characteristic were determined using a press uh, P50, which photos are presented on the slide. According to the results of first test, it was found that there is a parabolic relationship between the energy expended on the compression of the rock sample and its deformation. It is um, valid for all types of the tested samples. At the beginning of loading, deformation occurs at a high rate. The addition of soil to the fraction did not significantly affect the determination pattern of the samples. For almost all tested samples, the final deformation was about 0 0.02, 0 0.025 meters at a loading energy of 250 Joule. The results obtained revealed a certain increase in load resistance when soil powder was added during the initial compressing period. Almost all the lines of the graph characterize it the power required for compression located above the line and characteristic of pure rock. This can be explained by the context the stress leaving effect due to the filling of voids with powder and uh, serifor in uh, an increasing in the interaction areas of what, uh, rock particles. The destruction of rock particles was observed in most cases at a pressure of 1500-1800 kPa, which is um, typical for burn-out mine stones. After crushing such particles, they are mutual sliding occurred with a slight decrease in the power required for future deformation. The next wave of particle crushing was observed when the pressure increased to an index approximately equal to 3800 uh, 4000 kPa, which is typical for seal stones and sandstones. Subsequent to rate of pressure growth slowed down. After the active destruction of rock particles was completed, the material consolidated and deformation of the samples occurred at the almost the same rate. These results indicate the presence of two strange limits in the burnout medium composite of two initial petrotypes. Conclusions 
The methodology of the experiment did not provide for the registration of the process of rug breaking, only its results were reported. In the future, it will be advisable to observe mechanical and acoustic phenomena in the samples in parallel with the compression of the samples to clarify the period of intense rock destruction. The date obtained will use in the future to reveal the mechanism of deformation of a mixture of rock with wet bottom sediments. To assess the impact of the deformation of a mixture of rock and wet sediments, it's necessary to consider the possibility of air in the forest cracks and gaps between the particles. Uh, that's all. Thank you for your attention. І вам щиро дякуємо за доповідь, шановні колеги, які будуть за питання. Так, поки що запитань щось немає. Давайте я розпочну. Можливо, можливо далі вони з'являться. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, от у вас в анотації до статті було вказано, що, ну і під час доповіді також було зазначено, що ось ці от фактично відходи да, в угільної промисловості завдяки в тому числі своїй пористій структурі можуть бути використані для поліпшення якості сільськогосподарських та техногенно порушених чи деградованих ґрунтів. Тобто вони будуть поліпшувати механічний склад. Але питання, а що з хімічним складом? Тобто чи не містять ось ці матеріали якихось ну, потенційно небезпечних речовин, які ну, вкрай не бажано було б вносити в ґрунти? Дякую вам за запитання. Вибачте, будь ласка, що я без камери, тому що через мобільний інтернет і просто не тягне. Щодо визначення небезпечних властивостей, дивіться, перед тим, як використовувати породу, обов'язково визначається наявність шкідливих речовин, особливо важких металів. І тільки після того, як не буде буде встановлено, що порода є безпечною, тоді можна використовувати цю породу для виготовлення поживних ґрунтів. Ну, то, тобто воно вже за умовченням було перевірено. Так, да, так. І ви далі тільки от, механічні властивості далі. Так, все вірно. І, і тоді в мене ще з'явилось таке друге запитання. Е, ну, можливо, я щось пропустив, е, а можливо, цього дійсно не було. Е, от інші якісь напрямки застосування, окрім от, поліпшення ґрунтів, є? Тобто, може, як наповнювач там, в якихось будівельних матеріалах, або, може, це якраз завдяки пористості може бути сорбентом. Е, ви над такими напрямками не думали? Я знаю, що існують напрямки використання перегоріло шахної породи, в тому числі як наповнювач для виготовлення різних будівельних матеріалів, для конструювання доріг, але ми сконцентрувалися саме на виготовлення поживних ґрунтів, тому що цей напрямок є досить новим, ми вважаємо, що це є перспективним і актуальним, враховуючи ту Тупінь деградації ґрунтів і особливо з початком війни у нас постала така проблема, як засипання вирб від артилерійських снарядів. І ось ця суміш, ми також розробили технологію відсипання ось цих вирб, вона дозволяє поліпшити ще й, або закрити ще таке питання. З приводу е, у тих фізико-механічних властивостей, які ми визначали, в тому числі цей матеріал може бути використаний тими науковцями, які е, розглядають питання використання перегорілої породи задля е, спорудження дорожнього полотна. Тому що певні ми отримали там закономірності, які можуть якось повпливати або поліпшити. Зрозуміло. Тобто стосовно от, наповнювача, да, це, це вже просто вже давно відомо, да, а ви сподівалися на, на, на новому. Ну що ж, дуже 
цікаво, і ну, переробка будь-яких відходів – це завжди актуально, бо людство їх, по суті, виробляє з кожним роком все більше. Ну, а якщо це ще мова йде і про допомогу в аграрному секторі, то для нашої держави ну, це як ото подвійний бонус. Тому бажаю вам успіхів у ваших подальших. Розробка. І, і колеги, можливо, хтось іще якесь питання все ж таки. А можна запитання? Це буде який відсоток від от, Дерекон, там, наприклад, скільки можна відсотків переробити? Ви так не досліджували? А, дивіться, якщо а, порода в Дереконі відповідає вимогам безпеки, тобто не містить оціх шкідливих речовин, там важких металів, за які ми на початку казали, то можна повністю переробити весь терикон. Але ми розуміємо, що породи, які складають терикон, вони є там різні. І тому важко сказати, чи конкретно цей повністю терикон можна переробити, чи лише певну частину. Тому що зверху ми можемо дослідити, і це буде безпечно, а та порода, яка міститься всередині породного від ми просто не знаємо, що там. І можемо дійти до того, що коли розпочнемо розбирати цей породний відвал, можемо стикнутися з тим, що всередині порода буде небезпечною. Тому, відповідно, в цьому напрямку використовувати не можна. Але можна буде її використовувати, знову ж таки, як зазначали сьогодні, наприклад, для дорожнього полотна. Тому що для будівельної галузі, наскільки мені відомо, її також не можна буде використовувати через те, що, знову ж таки, Ось важкі метали, вони будуть впливати на стан людей у приміщенні. Так, дякую і за питання, і за відповідь. Так, колеги, питань більше нема? Так, якщо немає, то... Дякую вам всім. Так, дякуємо вам за роботу. Тоді якраз от... Представник групи авторів із Харківського національного університету міського господарства, пані Марина Пілічева, якраз яка задавала питання, зараз вона буде презентувати доповідь про їх дослідження. Увага! Good day. Topic of the report is the particularities of using statistical data for mass valuation of agricultural lands in Ukraine on example of Kharkiv region. An obligatory component when conducting transactions with, the, with land plots is their assessment. Due to the activity formation of the land market, Special attention is paid on the assessment of agricultural land plots, which cover almost 70% of total area of Ukraine. Two main approaches to land assessment are distinguished in Ukraine as in other countries of the world. The first one is based on expert definition the market value of a land plot depending on its parameters, expert, expert monitor value. The second approach includes systematic assessment of all the land plots added to the state land cadaster and in the conducted for the taxation mass valuation. Methods based on the second approach have become the most popular in foreign practice. Nowadays, Normative, normative monetary value is used for aims of taxation in Ukraine, but the emerging pro problem caused the adopting of resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, some issues of implementation of the pilot project for mass land valuation. According to the resolution, the value cost of land plots will be determined in the geoinformational system of mass land valuation based on the mathematical statistical models. That is why the research, the principles of using statistical data for mass land valuation is crucial. Mass valuation for taxation became the subject of the international valuation standards only 2005. Standard 
considers political, economical, technical uh, prerequisites uh, which are based on object value and are necessary for implementation of real estate taxation system. Um, the slide presents a stage of the mass valuation process. The main source of information for less mass valuation are state cadaster registries and informational resources which contain data about the mar market of the land and other real estate. In Ukraine, for accumulation statistical information by the state services of Ukraine for Geode, the Kartokhrebe and Kandaster, the list is separate uh, functional monitoring of land re re resolutions on the website. Uh, information in the state land cadaster is presented in tabular um, form in Microsoft Excel format. Kharkiv region has been chosen for researching since firstly it's the leader of, in the total area of alienated land plots. Secondary, it's interesting how it's located relating the front line. A part of Kharkiv region is occupied by the Russian Federation. Another part is actively engaged in military operations and the third one has been deoccupied. Statistical information for the period from the 1st of July 2021 until uh, the 31 of December 2023 was used. During this period, uh, 38,026 transactions were registered in Kharkiv region. During the stages of processing of initial data, we removed the transaction in which there is no information about normative monetary value, the transaction value is less than normative monetary value, and the area is less than 0 0.2 hectares. Therefore, uh, only 50% of the total amount have been used uh, for this research. At the first stage, the number of agreements in, in, in districts of Kharkiv region for 2021-2023 was researched. It was determined that the total amount of transactions in 2022 is only 30-45% of previous states. In 2023, the number of agreements in Bogoduhiv and Lozova districts researched the previous number, while the amount of transactions in Krasnograd district increased almost uh, 20.5 times. This is due to the fact that there were no military actions and no frequent uh, micelline strikes in the maintained districts. The number of agreements in Kharkiv, Chuguyev and Izum districts hasn't returned uh, to the previous state and remained at the level of 40-50%. Uh, uh, which is uh, caused by military actions and the occupation during 2022 and also by mine contamination and increased land degradation. The same things in the Kubansk districts, where the number of agreements about land plots is only 10% of previous state and uh, it's uh, still a front line and the military action are actively conducted in this area. The price of transaction market value and normative monetary value were also studied. The results of the research are presented in Figure 2. It was found that in research transactions with agricultural land plots, the transaction price in Kharkiv region in 2021 and 2022 was higher than normative monetary value approximately by 15%, while in 2023 the figure was 20%, which indicates an increase in demand for land. A tendency of increase in price and prices in comparison with the normative monetary value it viewed in Bogoduhiv, Chuguyev and Kharkiv districts, especially in Kharkiv districts where the prices are on average higher than the normative 
monetary value by 50%. That is why the main factors of pricing are geographical position of land plots regarding the front line and their normative monetary value. The results of analysis in Figure 2 help to determine the valuation zones where the transaction price uh, equals the normative monetary value or is slightly uh, higher, uh, for example, to 50%. The particulars of such territories require using of special criteria based on minimum rates, normative monetary value as the cost for taxation. On other territories, it's an NA invisible to use statistical and fundamental mathematical models, which are based on market indications for determining the marketplace price of the land plots. The, the Statistical data available on the official site of the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography, and Cadastre uh, discovered a number of significant drawbacks, uh, such as la lack of information and its low uh, validity, which suggests the necessary to improve the processes of collecting entering and processing of data for the raising this accuracy and for using them to form the models of the mass valuation. Also, the gate and results highlight the necessary to change the existing approaches to taxation at the legislative level and the um, consideration of the special status for the affected areas. Particular attention should be paid to the fact that the most available statistical models of the value in the world do not take into account the so-called black swans in the evaluation models. There are also no algorithm for quite a review of models and actions aimed at minimizing losses in case of the sharp decrease in market data volumes or other change due to the impact of pandemic, natural disasters, or aimed the conflict. Probably the assessment model used for taxation as well as the legislation of the countries require conducting stress tests to model the behaviors of systems in an abnormal situation of long duration. Only in this way can sustainable land use be achieved. Дякуємо за доповідь. Е, ну, якщо чесно, ще п'ять років тому, коли ми проводили першу конференцію, е, ось саме цю ICSF, е, і потерпали від того, що це був період якраз от, е, локдауну, і нам доводилось вперше організовувати цю конференцію дистанційно, знаєте, ми думали, що це була проблема. Зараз, от, в тому числі, ваша доповідь да, так, натякає, що то були ще не самі більші проблеми. Тобто, дійсно, зараз ваша Харківська область рідна потерпає і від обстрілів, і, і від навали цих, не буду казати. От, тому витримки вам сили, ну і, відповідно, Зичимо, щоб все ж таки теми для дослідження у вас в майбутньому були трохи більш такі вже мирні, трохи більш побутові, скажімо так. Які будуть питання до авторів, шановні колеги? Так, колеги над питаннями поки що думають, а, а в мене одне, одне точно є. Я так зрозумів, що в своїй роботі ви пропагуєте створення такого от державного загальнодоступного ресурсу для от оцінювання земель. Так? Це має бути безкоштовний для користувачів ресурс? Це щось на кшталт такої дії, тільки кадастр якийсь чи, чи як? 
Давайте я відповім. Дякую вам, по-перше, Павло, велике за такі побажання. Так, дійсно, дуже актуально. Дивіться, ми не то, що пропонуємо, це постанова Кабінету міністрів вже прийнята. І держава наразі йде по цьому шляху, да, що ми змінюємо підходи, ми змінюємо, вбачаємо необхідність да, зміни нормативної оцінки, яка у нас є, та яка фактично зафіксована, до більш гнучкої моделі. Да, яка передбачає е, масове визначення, тобто за допомогою алгоритмів, за допомогою сучасних інформаційних систем, ми масово будемо е, визначати вартість і показники. І е, фактично е, така одна з мети нашої статті да, – це ще один раз підкреслити необхідність саме такої створення таких систем. Тому що ці, ну, зробили навіть офіційні статистичні дані, ми бачимо, що ситуація на ринку нерухомості, на ринку землі змінюється дуже швидко. Та? І ті існуючі підходи, які у нас є, нормативні гравці, зокрема, вони не, ну, просто-напросто не мають сьогодні механізмів діючих та, для врахування оцих от всіх негативних наслідків. Тобто, наскільки швидкі ринки, наскільки швидко змінюється у нас обстановка. І через це частина е, фермерів, да, які повинні сплачувати за фіксовані тарифи, і при цьому е, об'єктивна ситуація, да, ну, коли ми з ними спілкуємося на тій місцевості, там, на кухні, і, да, і так далі, е, не відповідає е, тим, скажімо так, ставкам, да, тим е, податковому навантаженню, яке є. Це дуже зараз велика проблема. Зараз навіть президент, знаєте, приїжджав до Харківської області, обіцяв якісь покращення, пан Зеленський. Ми дуже сподіваємося на те, що такі покращення у нас. Ну, а, а все-таки ось ця система, вона повинна бути абсолютно відкритою? Тобто всі мають доступ? Чи тільки зацікавлені особи? Тобто там різні служби, податкові, там землевласники? Чи, в принципі, от будь-хто може скористатись? От зайти і подивитись там... Дивіться, на сьогоднішній, на сьогоднішній день є аналог такої системи для об'єктів нерухомості. Да? Тобто є оціночна вартість, яка модуль фонду державного майна визначає оціночну вартість. Там є певні переваги свої, є певні недоліки. Так, це абсолютно доступно для всіх систем, абсолютно прозора. Тобто фактично ви вносите туди параметри і автоматизовано допомога алгоритм в системі визначається вартість вашої нерухомості, яка вже ну, більш-менш повинна бути наближена до тих ринкових реалій, та, а не до якихось там ем, таких незрозумілих орієнтирів, як наразі на сьогоднішній день перебуває НГО. Тобто це ще додатково такий спосіб боротьби з певною корупцією, та, тобто з, з тими, хто якимось чином да, ці ціни може збільшувати, зменшувати да, з, з метою вигляди, так? Дуже, дуже багато питань, да, тому що, ну, ви, наприклад, знаєте, що в нас є, наприклад, да, різні види угід, зокрема, рілля, наприклад, там, і пасовища сіножаття. Да, там, якщо середня вартість трилі в Харківській області 32 тисячі гектарів, то середня вартість там, пасовища сіножаття – це 6 тисяч гривень за гектар, так? І кожен фермер знає, що перетворити з е, пасовища в рілля, це треба загнати трактор, він прийдеться, пропаше і, відповідно, дрімоку можна використовувати для е, засаджування інших культур. Да? Ну, знести вдовриво, і тому так. Е, тобто, за рахунок того, що певні є оці, ну, у нас, ми тут не вказали, да, що у нас там деякі угіді до, 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 до сих пір шістеся, як рілля, то, зокрема, і бюджети також недоотримують не ці податки. Да? А реальний ринок, ринок землі не розрізняє у нас по факту реляція чи пасовища. Да? У нас є вартість одного гектару, і вона якби ну, не досить чинно диференціюється від цього. Тобто, зокрема, це також збільшення і зменшення корупційного навантаження, і збільшення прибутку до бюджетів через збільшення процесування. Добре, дякую. Чи з'явились питання у колег, можливо? 
Дякую. Павлович, можна запитання? Звичайно ж можна. Так, шановні колеги, а якість ґрунтів або родючість ставиться до уваги при оцінці? Скажіть, будь ласка, таке запитання. Дякую. Марина Олегівна, чи мені? Давайте я відповім. Дивіться, у нас не було трошечки цілю в нашій роботі, скажімо так, розробляти модель безпосередньо. Так, звісно, якість ґрунтів чи родичості є одним з основних показників для сільськогосподарських угід. Проте, що дивно, до речі, цікаво, що якщо поспілкуватися знову з таки загробиробниками, вони не ставлять таку велику долю на родючість. Да? Вони сьогоднішні технології да, і засоби обробки ґрунту, вони дозволяють підвищувати родючість, да? коригувати її, вносити добрива і навіть з тих ґрунтів, де є якби, по показникам планітету, да, отримувати набагато краще грошей. Що, що цікаво, що родючість на сьогоднішній день вже не настільки да, з точки зору технології її вирішується. Але е, не розробляли ми окремо рекомендації та якихось е, моделей да, вартості по масової оцінці. Це безпосередньо складні моделі. Наприклад, е, які е, країни, європейські країни, да, деякі витратили на те, щоб розробити якісну модель вартісну е, біля 20 років. Тобто вони 20 років доопрацьовували математичну модель для того, щоб вона дійсно могла е так, визначати більш-менш реальну справедливу ринкову базу. Це о, дуже складні моделі. Да, якби ринкові оцінювачі в цьому плані більш е якісно виконують. Да, ну, тобто вони розуміють ринок. Чи це, е на сьогоднішній день це і питання штучного інтелекту. Моделі дуже складні можуть бути, ну, зокрема, одним з параметрів, звісно, це ключові. Безпосередньо я там з вами повністю. Ну, і частково, мабуть, положення в рельєфі. Так, да, е да. ну, ви розумієте, тобто 20 років розробляли модель, тобто там величезна кількість параметрів, які враховуються. І що найбільш цікаво, це про що ми сьогодні з вами, скажімо так, в презентації порушували це питання, це те, що... А чи враховують, чи можна всі параметри врахувати? Да? Оці чорні лебеді, які в нас трапилися, безпосередньо ми не могли про таке подумати. Да? І чи могли ми врахувати в цій моделі е, таку відповідну агресію? Ну, мабуть, то дійсно, скільки б модель не розроблялася, певні речі, вона все одно повинна бути гнучкою, все одно повинна, мабуть, базуватися на ринкових даних. Ну, в такому статистичному аналізі, да? і потім вже від нього нічого. Дякую. Ну, я хотіла тут додати, доверне Сергійовича, те, що дійсно в цьому випадку наше завдання було ну, дослідити наявні матеріали, і все ж таки те, що ви задавали стосовно е, якості ґрунтів, це все ж таки враховується у нас в нормативній грошовій оцінці, але крім якості земель, як Ірина Сергійович сказав, все ж таки ще впливають і там місце розташування цієї земельної ділянки, там наявність попиту, і в принципі все одно зараз ринок йде до того, щоб ми купували землі все ж таки за ринковими цінами, бо все ж таки нормативна грошова оцінка, яка враховує якісні показники, вона більш, ну, вважається більш такою заниженою в деяких випадках, і все ж таки ринкова вартість, вона повинна бути більш, ну, більшою, опять же, з точки зору попиту і з точки зору ще інших показників. Дякую. Дякую. Дякуємо вам за вичерпні відповіді. Це питання. Дуже актуально. А, да, і ще є питання. А ще ціна, ціна землі на Україні, ціна землі е, в странах інших, вона як поставляється? Ну, я так зрозуміла, за нашими дослідженнями, це все ж таки у нас занищена вартість землі. І зараз ось у нас, наприклад, коштує десь приблизно середня вартість одного гектара, ну так, по Україні, це приблизно 37-38 тисяч гривень, тобто приблизно тисячу доларів. Хоча в інших країнах, звичайно, це, ну як би так, набагато раз в п'ять, а то і більше дорожче. 
Ну так, в Польщі, наприклад, там від 5 да, до 7 десь тисяч доларів за гектар. А в Австрії, там, зокрема, є і ціна і 20, і 25 тисяч євро да, за гектар землі. Тобто нам є до чого ще рухатись. У нас є ще потенціал для роботи. Дякую. Дякуємо. Ну, бачите, що значить все ж таки увійшли в тему. Ну, дійсно, дуже важлива тематика, тому що для України земля – це в першу чергу її багатство природне. Ну, і тому, дійсно, це, це дуже важливо. Знову ж таки, подальших вам успіхів у розробці. Ну, і ми тоді рухаємось далі потихеньку. Наступна наша доповідь буде стосуватись дослідженню використання природних каменів і металевої арматури для от, зміцнення виробів саме з природних каменів. Доповідь виголошує Ігор Піскун і увага на екран. Greetings, distinguished guests. I would like present to your attention a report on the topic. Research on the effectiveness of using steel reinforcement for strengthening products made of natural stone. The use of stone products is a crucial element in architectural art, because this material not only provides a unique natural appearance, but also offers excellent physical and mechanical characteristics, ensuring durability. In recent years, there has been a noticeable trend towards an increased utilization of stone products, particularly in the context of sustainable construction and development. However, Ukraine, with its territory hosting a significant amount of natural stone suitable for the production of architectural and decorative items, granites, granodorites, gabbro, labradorites, basalt, sandstone, limestone, etc., holds substantial potential for the development of stone product manufacturing technologies and their utilization in various spheres. The widespread use of products made from natural stone in various aspects of human life is indicative of the leading role of this material in the construction industry and its moderate cost and excellent operational characteristics. While conducting an analysis of the prospects for the use of natural stone products, it is necessary to consider not only their advantages, but also their drawbacks. This includes the low strength of certain types of stone or their susceptibility to specific types of loads, such as bending. This drawback significantly limits the range of possible directions of exploitation of products made of natural stone. One way to enhance the strength characteristics of products made of natural stone is by utilizing reinforcement techniques. The technique of reinforcing products made of natural stone is not something new or revolutionary. For example, external reinforcement of products by covering their backside with special meshes fixed with adhesive mortar has been used for several decades. A similar situation applies to the method of internal reinforcement. European Union countries began paying attention to this method in the early 1990s, but its effective use on an industrial scale is only becoming possible now. One of the main catalysts for the spread of this method is the expansion of the range of materials that can be used as reinforcing inserts, including the emergence of entirely new and promising materials from both technological and economic perspectives. The proposed method of reinforcing natural stone products will consist of a number of the following technological processes. Manufacturing the product to the required dimensions and shape, performing marking along which cuts, will be made for placing reinforcing elements, making a cut to half the depth of the workpiece or to the depth necessary to place the reinforcing dowel in the cut, cleaning the cut from residual dust, slurry, etc., and degreasing it using special solutions Preparation of fixing mixture, and filling the saw cut with it. Placement of the reinforcement in the saw cut filled with fixing mixture. Cleaning the surface of the product from excess fixing mixture. Storage of samples until the fixing material is completely crystallized. Processing the surface with a polishing wheel to provide flatness to the back side of the processed sample. As samples. Blanks measuring 600 times 100 times 30 millimeters made from Pakostiv granite were used. The main physical and mechanical characteristics of Pakostiv granite are provided on slide. Pakostiv granite is quite common in the natural stone market in Ukraine. This granite is known for its excellent characteristics, including strength, durability, 
and decorative appeal. It is used to manufacture a wide range of products such as monuments, countertops, window sills, facing slabs, and more. The choice of reinforcing dowel is based on research study, specifically explores the strength of the adhesive interaction between different types of surfaces of the reinforcing dowel and the binding mixture. According to the obtained results, the best adhesion indicators are provided by steel reinforcement, class AE600, and composite reinforcement whose surface is coated with a layer of sand. Steel reinforcement of class AE600 with a diameter of 10 mm was used as the reinforcing dowel. The physical and mechanical characteristics of the reinforcement are presented in table, and the cross-section is shown in figure. The further preparation of the samples involved cutting longitudinal grooves along the center of the blank to embed reinforcing elements in them. The grooves were cut using an angle grinder, equipped with a solid carbide disc with a diameter of 125 mm and a continuous working edge. An example of a cross-sectional view of a completed groove and the placement of reinforcing elements in it is shown in the reinforcing dowel inside the groove in this study. White decorative ta component epoxy resin, fluid art, was used, the technical characteristics of which are provided in table. Before use, this resin was prepared according to the manufacturer's instructions. First, the hardener was added to the resin in a ratio of 1 to 8, after which the mixture was vigorously stirred for 5 minutes. The application of the mixture in the groove was done in several stages. Initially, the empty groove was filled with resin to a depth of one-third. Then the dowel was placed in it, and it was covered with resin to completely fill the groove. A spatula was used to distribute the resin in the groove and clean up excess. After completing the preparatory work, the blanks were kept for 40 minutes, working time of epoxy resin. After that, the blanks were kept for 28 days. Despite the fact that the resin dries and gains initial strength within one day, the manufacturer recommends a storage period of at least 28 days for it to acquire its maximum strength. An important aspect when working with the fluid art epoxy mixture is to maintain optimal microclimate conditions, specifically the temperature and air humidity, to ensure the accuracy of the technological process and achieve the highest possible quality for the final product. During the preparation of the epoxy mixture, the air temperature was maintained within the range of plus 18 degrees Celsius to plus 25 degrees Celsius and the relative humidity did not exceed 70%. The determination of the force parameters of reinforced specimens was carried out according to the recommendations of the National Standard of Ukraine, determination of the strength limit under bending with concentrated load. The specimens were placed in the center on support rollers as shown in figure. The roller load was applied in the middle of the specimen. The load applied to the blank was increased uniformly at a rate of 0.25 MPa per second until the moment of sample failure. Firstly, unreinforced, control. Specimens were studied to establish baseline values and a basis for comparing similar values obtained during the study of reinforced specimens. From the obtained graph, it can be seen that the unreinforced granite specimen exhibits typical stress-strain behavior, with an initial linear elastic area, followed by a nonlinear plastic area, and eventual failure. The data obtained from the study of specimens, Reinforced with steel reinforcement was also presented in the form of a graph showing the relationship between the specimen's deformation and the applied load. The analysis of stress-strain curves for blanks made of natural stone, reinforced with steel reinforcement involved identifying typical areas that describe the behavior of the blank. In the initial stage of the stress-strain curves, a linear relationship is observed, the area of elastic behavior of the material. The load within this range increases linearly with the deformation. In this area, Specimens retain their original shape after the applied load is removed. After the elastic area, the stress-strain curve deviates from linearity and demonstrates the yield point. The yield point marks the beginning of plastic deformation, indicating that the material has exceeded the elastic limit. At this point, blanks undergo deformation that will persist even after the load is removed. This specific area of the curve corresponds to plastic deformation where stone blanks experience significant deformation with a relatively small increase in load. Plastic deformation indicates the material's ability to undergo constant changes in shape without fracturing. The plastic deformation area reaches its peak at the point of maximum stress, which determines the ultimate strength of the specimens. Beyond the ultimate strength, the curve begins to decline, indicating a decrease in the load-bearing capacity of the blank due to its failure. Comparing the results obtained from the study of specimens, made from the granodorite of the Pakostov deposit, and those reinforced with steel reinforcement. The following conclusions can be drawn. The considered type of reinforcing dowel ensures the presence of an initial elastic area, 
the use of steel reinforcement to strengthen stone products ensures a consistent increase in deformation with increasing loads, enhancing the control over the response of plastic deformation, the ultimate strength and consequently the load-bearing capacity of specimens, reinforced with steel reinforcement are higher than those of unreinforced specimens. Дякуємо. Так, в мене питання, чи є зараз представники авторського колективу, тому що пані Ігора я не бачу серед присутніх. Можливо, є хтось із його співавторів? Чи є кому задавати запитання зараз? Так, на жаль, наскільки я розумію, зараз у нас ем, з цієї авторської групи немає присутніх. Е, тому, е, шановні колеги, якщо в кого було е, запитання от саме з е, цієї доповіді, саме з цієї роботи, будь ласка, напишіть його в чат. Якщо раптом все ж таки з'являться у нас автори, мало ли зараз які можуть бути причини їх відсутності, я сподіваюся, що у них все добре, просто можливо якісь технічні збої, можливо вони приєднаються пізніше і нададуть відповідь. Тому що зараз, якщо, якщо у нас шансів на дискусію нема, то ми не будемо затягувати час. Тому давайте домовимось, у кого питання були, напишіть їх, будь ласка, в чат, а потім ми, ми, ми ще разочок перепровіримо, може, може все ж таки автори приєднаються до нас. Так, ну була да, дуже цікава доповідь, як, як і в принципі і попередні, але, але от, на, жаль, на жаль, не можемо у авторів перепитати. Ну, тоді ми рухаємось далі, і е, наступна також дуже актуальна тема, е, яка буде стосуватись енергетичної безпеки України і, е, відповідно, моделювання цієї енергетичної безпеки в контексті е, сталого розвитку. Е, так, е, Пані Роксолана е, Любачівська доповідає і увага на екран. Uh, hello everyone, I would like to present our research on modeling of the energy security of the country in the context of sustainable development, the case of Ukraine. My name is Rok Suliana and I hold a PhD in World Economy and work at the European Economy and Business Department at Kiev National Economic University. Collaborating with my colleagues, we have endeavored to explore a critical nexus of global concern, the interplay between energy security and sustainable development, with a specific focus on Ukraine. In an era marked by pressing global challenges such as climate change, resource depletion, and geopolitical uh, uncertainty, governments worldwide are gripping with the imperative to recalibrate their energy production frameworks. This imperative transcends more considerations of energy availability and affordability, extending to broader concern of environmental impact, economic availability, and social equity. Um, the structure of this presentation includes the relevance of the energy security, the concept of energy security, materials, methods, starting hypothesis, results, and conclusions. So, uh, as we delve deeper into our research, it's imperative to outline the key questions that have guided our inquiry. Uh, how does sustainable development help Ukraine, um, ensure Ukraine's energy security? What factors have the greatest impact on Ukraine's energy security in the context of sustainable development? How to balance the use of renewable energy and traditional energy sources to ensure sustainable development. Um, modeling energy security requires a holistic strategy that considers everything from technical progress and the use of renewable energy sources to geopolitical considerations and economic stability. Ukraine, which has a diverse set of energy resources, has traditionally relied on a complex matrix of fossil fuels to supply its energy requirements. 
However, in recent years, there has been a greater emphasis on diversifying the energy portfolio, improving energy efficiency and reducing environmental effects. Uh, thus, uh, um, we need to highlight the need and relevance of Ukraine's strategically modeling and planning its energy security within the larger context of sustainable uh, development. Energy security can be viewed as a component of national security, allowing for an assessment of, of the vulnerability of the physical infrastructure that transmits energy. Energy security refers to countries' attempts to assure access to a wide range of energy sources, such as oil, natural gas, and renewable energy. Global energy governance is necessary and in, uh, is its role in addressing energy security and ensuring long-term energy needs that are addressed in a sustainable way. Manner. The relationship between energy security, economics, and national security and emphasize the need of a safe and un, uh, uninterrupted supply of energy sources for the running of modern economies and national security of uh, states. So, the authors recommend using the multi um, dimensional principle and systematic approach to examine the country's energy securities as well as the development of a model based on energy product manufacturing under Ukraine's tough economic and political conditions. Such a theory will allow us to show the uh, uh, peculiarities of energy product manufacture, which is characterized by a wide range of features and influencing variables. Such factors or variables can be classified as either endogenous or exogenous. Genius. The effective use of endogenous elements enables Ukraine to construct a balanced and sustainable energy system, stimulate future economic development, and reduce reliance on imported energy uh, sources. Um, endogenous elements in Ukraine's energy product production include internal resources and potentials that can be exploited to generate electricity and other energy products. The key indigenous elements in the context include a wide range of energy sources and technologies, including coal, natural gas, nuclear power, renewable energy sources, hydropower, energy efficiency, and the use of modern technologies. So, um, to model the country's energy security based on energy product production, we will use the EBUS application, and the uh, multi right regression model is uh, presented uh, here. Uh, based on the selected most significant factors, a correlation matrix was constructed that showed the close relationship between the selected factors, where production of all energy products, uh, uh, import of energy sources, total uh, energy supply, total final consumption are included. The relationship between the selected factors is positive and strong, as we can see uh, on our uh, results. The results of further regression analysis are given in uh, this uh, table, which makes it possible to assess the impact of selected variables on the production of all energy products in Ukraine using data for the 12 year period from 2020, uh, 2022, 2010 to 2021. Upon testing the autocorrelation model and assessing the presence of heterodosity, along with evaluating the quality of selected factors in the model, several key findings emerges. Firstly, the analysis indicates the absence of autocorrelation of both first and second order, thereby allowing for the acceptance of the null hypothesis. This observation underscores the robustness of the model in capturing and accounting the temporal dependencies with the data. Secondly, the model underwent rigorous testing for heterodoxicity using a range of established tests uh, that are presented on this uh, slide. Uh, uh, upon testing the model of for normality of uh, residuals, explanatory power, and predicted air quality, several key observations also emerged that you can review or uh, also find more uh, about it in our um, uh, article. So, in conclusion, um, our analysis how uh, has uh, culminated in the formulation of uh, statistically significant equation with a high coefficient of determination, indicating a robust um, uh, predictive capacity. The multiple regression model developed and tested successfully exhibits several key attributes validating uh, its utility and reliability for forecasting future um, outcomes. Uh, in conclusion, our analysis of Ukraine's energy security landscape, uh, uh, summarized with the backdrop uh, uh, of the ongoing war in the region, has yielded several key insights through the formulation of a comprehensive model centered on energy production. We have unearthed critical findings that bear, bear 
significant implications for the nation's energy resilience and sustainable development uh, direction. So it's about the long-term presence of factors of indigenous and exogenous origins that affect the total volume of production of energy products, which is necessary and sufficient condition for ensuring energy security. The existence of a strong connection between the volume of production of energy products and the researched and analyzed factors import of energy resources, total energy supply, total final consumption, correlation coefficients uh, that are 77%, 92%, and 96% respectively. A 1% increase in general energy product imports results in a 0.5% uh, drop in total domestic energy product production. With 1% rise in overall energy supply, the total volume of output of domestic energy product decreased by 0.65% and the 1% increase in total final energy consumption results in a considerable rise in domestic energy uh, production. So thank you for your attention uh, and uh, we uh, authors will be glad to continue the discussion of our uh, research via email uh, or during uh, the conference. Шановні колеги, чи є присутні з авторського колективу цієї доповіді зараз у нас в конференції? Так, якісь, якісь у нас, очевидно, про проблеми вже з другою доповіддю поспіль виходить. Так, зараз тоді одну секундочку. Здається, автори писали. Що повинні приєднуватись. Можливо, знову ж таки, якісь технічні проблеми. Зараз буквально пів, пів хвилинки. Тому що про, про енергетичну безпеку хотілося б порозпитувати фахівців. Дуже болюче наразі питання е, і, і дуже важливе, тому хотілося б таким почути, побачити. Ну, якщо зараз протягом найближчої хвилини автори не доєднаються, значить у них проблеми, причому цілком можливо, якраз з енергетичною безпекою. А, ні. От пані Роксоляна і приєдналась, дочекалась. Так, доброго дня. Пані Роксоляна, ми вашу доповідь тільки що заслухали, і якщо ви готові, то колеги, можливо, вам зададуть зараз запитання. А, так, звісно, дякую. Так, шановні колеги, будь ласка. Так. Колеги, знову ж таки, чекають, поки дискусія почнеться без них, то тому я е, з вашого дозволу її розпочну. Е, в мене, ну, як у нефахівця, в принципі, то в енергосистемах е, ви, все ж таки виникло таке за, запитання. Е, от ваша розроблена модель е, да, от енергобезпеки України, так. Як вона може, ну чи суттєво вона може змінити зв'язку з тим, що, ну от, наприклад, буде післявоєнне відновлення, так. у нас цілком можливо будуть якісь нові технології, з'являться нові енергетичні відповідні об'єкти, тобто це доведеться вам все заново переробляти чи як? А нам переробляти дослідження заново, маєте на увазі? Я скажу так, дякую за ваше запитання. Відповідати потрібно українською чи англійською, як у вас працює? 
Ми, в принципі, можемо і англійською, у нас там є перекладач такий хитрий, але оскільки іноземних гостей ага, немає, всі, всі українські, тому ми можемо поспілкуватися з людьми. Добре, дякую. Дякую за уточнення. Варто зазначити, що післявоєнна відбудова і обговорення її концепції вже розпочалося зараз. В квітні 2024 року було засідання в Верховній Раді, також було з, з Міністерством енергетики України і представниками енергетично-паливного комітету, де також були представники іноземної делегації, де вкладалося основне поняття по воєнній, повоєнної відбудови України в напрямі Green Deal і зеленої, і зеленої економіки, Green Economy. Тобто ми брали за основу використання програмного забезпечення, яке дало нам можливість прогнозувати на основі 10, мінімум 10 попередніх років, які будуть, яка буде щільність зв'язків і правильність обраних факторів, які є критичними для енергетичної системи України. Відповідно, ця модель тільки підкреслює необхідність балансування між традиційними джерелами енергії та відновлюваними джерелами енергії і те, що частка відновлюваних джерел енергії повинна зростати у загальному total consumption and total production in the Ukrainian energy system. Відповідно, ми спрогнозували потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні і це тільки підтвердило те, що ми маємо ту потужність, яка може перевищити використання відновлюваних джерел енергії в порівняно з традиційними джерелами енергії. Чи потрібно буде її перероблювати, чи проводити додаткове дослідження? Ні, потрібно буде тільки подивитися, яка була похибка проведеного дослідження для того, щоб на майбутнє зрозуміти, ну, щоб бачити, тому що похибка, вона є дуже важлива для тих, хто стабільно проводить дослідження в, одні, в, одні ті самі, в одному ті самому напрямі. Але зелене зростання а, в Україні і тенденція для policy makers, вона а, є ключовою а, у повоєнній відбудові. А, тому це так коротко. А, можливо, я уточню, якщо щось упустила. Ні, в цілому зрозуміло. Тобто то буде уточнення моделі, але не глобальна переробка. Ні, тільки а... на похибку буде проведено аналіз. Наскільки було здійснено похибка в дослідженні? Ну, і, і поки ви відповідали, якраз в мене ще одне таке питання виникло. Да, от відновлювальні джерела енергії, да, звісно, це такий світовий тренд, і знову ж таки ми будемо розвивати після перемоги всі ці напрямки. Але, от, наприклад, так. начебто я чув новини, якщо не помиляюсь, то так. американська компанія Westinghouse, здається, да, вона начебто заключила контракт на добудову ще кількох енергоблоків чи то Хмельницької АЕС, чи ще якоїсь. Тобто це не суперечить от цій тенденції щодо відновлювальних джерел енергії? Чи це нормально, в принципі, і те, і те буде розвиватись? Це є поняття альтернативних джерел енергії та відновлюваних джерел енергії. Як ви зазначили, це є один із розвитків альтернативних джерел енергії. Чому він не входить в відновлювання? Тому що там є високий людський фактор, а коли є людський фактор, це говорить про високу небезпеку. Чи а, це йде паралельно? Так, це йде паралельно, тому що це вважається також однієм з а, чистих а, ене, енергій. А, і є про це навіть розвіювали міфи, чому так. А, і тому а, це йде паралельно, просто його відносять до альтернативних джерел енергії, а не відновлювальних. По тій причині, що за рахунок наявності людського фактору там є більше ризиків. Дякую. Дякую. А, колеги, ну чи у вас з'явились, можливо, запитання? Мені начебто пан Віктор хотів щось спитати, але я можу... Ядерна енергетика, на ваш погляд, вона буде зменшуватись чи вона не буде зменшуватись на теренах України? Ядерна? Я, я видно почула. Ядерна енергетика, так? Так. Угу. 
Дякую за ваше запитання. Це дуже цікаве питання, тому що воно має як і опонентів, так і proponents and opponents. Є прихильники даної теорії і є опоненти даної теорії. Тому це звучало так, як, як, як я саме вважаю, чи буде. Я, я могла б сказати так, щоб я підтримувала особисто це її зменшення, але тенденції в енергетиці показують, що вона все рівно буде розвиватися і буде збільшення. Тому а, якось так. Ви розробили математичну модель, я так зрозумів, да? а, так? Так, у нас є а, автори в in cooperation with other authors, ми пропрацювали та розробили модель. Ви робили якісь припущення, да, ваші моделі? Значить, при розробці моделі ви, мабуть, робили якісь припущення, так чи ні? І наскільки критерії адекватності вашої моделі, наскільки вона адекватна Реальні ситуації. Мене не чути, да? Ні-ні-ні, чутно. Зараз у, у пані Роксоляни звук вимкнут. А, а зараз? Так. А, дякую за ваше питання. Так, ми зробили припущення. А, так, там є рівень гетеродидактичності. А, було використано більше п'яти різно, різних економіч, економіко-математичних а, як це називається, тестингів, так, де проводилось, наскільки модель є а, а, гетеродидактичною і по результатам а, по результатам calculations, по результатам, які нам видала модель в кінці, то її рівень є допустимий в межах там, одиниці, і вона є, ну, скажімо, вона відповідає вимогам математичним. Релевантною. Релевантною, дякую вам. Дякую за допомогу. Релевантною. Чи є ще запитання? Яка перспектива теплових електростанцій? Що ще теплових електростанцій? Перспектива. Перспектива теплових електростанцій. Ну, мається на увазі, мабуть, розвитку, да, там, збільшення цього сектора. Розвитку, чи треба їх відновлювати, чи встановлювати треба, або... Чи не треба їх встановлювати? А, ключове взагалі, що а, ключовим трендом на майбутнє це є енергоефективність будівель. А, особливо будівель, які знаходяться на державному а, а, обліку і будівель, які розпочинають своє будівництво. Відповідно, енергоефективність будівель, воно передбачає використання а, використання зелених технологій, використання а, теплових насосів, теплових станцій, а, використання сонячних а, панелей, використання а, певного, а, там є певні а, обмеження щодо а, вікон і так далі, що дозволить будівлі бути енергоефективним. А, відповідно, а, тенденція показує, що так, це є а, релевантним. Ну, добре, значить, а є ще підприємство, значить, як це працює цех, як це, це хоч потрібна велика кількість електроенергії, де, де ви її будете брати? Вже а... велика, не, зможе, не зможе постачати таку кількість електроенергії. Так, тут, тому ми говоримо про балансування. Ще поки жодна країна не змогла досягнути 100% використання відновлених джерел енергії в, своєм, в своїй економіці, включаючи, звісно, індастріал сектор. Тому тут іде про балансування, тобто потрібно збільшувати використання відновлюваних джерел енергії в total production and consumption порівняно до традиційних. Тобто є приклади підприємств, які вже мають там, від 70 на 20%. 
25 на 30. 30 добувається з відновлених джерел енергії, 70 з традиційним. Це просто будується певна роудмапа з проміжками, тобто це не можна зробити ні за рік, ні за два. Такі ініціативи великих підприємств, які входять в Fortune 500, вони розписані на 20, 30 і 40 років, де з певним інтервалом часу повинно збільшуватись використання відновлених джерел енергії. Тому тут про балансування. Дякуємо. Ну, тобто, мова не йде про якесь кардинальну зміну джерел енергії, да? тобто, це буде така поступова, лагідна, так. як це, от, лагідне примушування до, до того, щоб трошки менше традиційних, трошки більше альтернативних. Так, так, це вже є не вик... ну, це вже є не, не, не минучим, тому що а, в світі а, ми говоримо про те, що ну, взагалі повномасштабне вторгнення а, в Україні показало, що ми а, підтвердили, що ми не можемо залежати від а, імпортерів а, а, ресурсів. А, відповідно, а, нам потрібно. А, будувати ну, альтернативні сценарії, де ми можемо брати, щоб зменшувати цю залежність. І відновлені джерела енергії в Україні є виходом, тому що до повномасштабного вторгнення, навіть і зараз, в нас є ключові асоціації, в нас є Wind Association, у нас є Solar Association, у нас є біометанова асоціація, у нас є асоціація по водню, і вже підписані контракти на будівництво різних заводів і так далі. Energy Storage проекти в нас є, які реалізуються компанією Detec. І це тільки говорить, підтверджує той факт, що ми поступово будемо трансформувати нашу енергетичну систему. Але так, поступово не можна це зробити впродовж п'яти років навіть. Добре. Дякуємо. Ну, сподіваюся, що розробка вами моделі, вона якраз дозволить зробити більш ефективним ось, цю, ось цей перехід, да, ось ці всі процеси, що призведуть до кращої енергетичної безпеки нашої країни, в тому числі і, і від скажених сусідів. Дякую. Дякую за ваші якщо, питання. Якщо немає у колег більше запитань, то дозвольте перейти далі. Дякую. Наступна доповідь у нас буде від авторського колективу з Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. І стосуватись вона буде структурно-функціональних особливостей ксерофітних рослин. В умовах півдня України. Так, будь ласочка, увага на екран. Good afternoon, dear colleagues. Let me introduce to your attention the results of Ukrainian Science Group on the structural and functional content of xerophytic plants of the Lithuvia red and genus. The structure of the presentation includes the following components. Introduction, A, methodology, results, conclusions. The climate organization and the significant expansion of arid areas due to the global increase in temperature with a simulation decrease in precipitation and a decrease in soil moisture attract the attention of many researchers. In such conditions, the study of adaptive changes in xerophyte plants, which form natural and cultural phytosynosis, has important theoretical and practical significance. The results of quantitative and anatomical researches can be used in systematics, histology and ecology of plants, as it's always establishing the main adaptive features characteristic of this particular group, which is important for establishing the path of evolution of the plant world as a whole. The Melitopol city is a multi-sector industrial center located on the right bank of the once navigable Molochno River, but currently, unfortunately, it is generally occupied. The main feature of the city's climatic conditions is hot summers, moderately cold winters and insufficient humidity. 
The soil cover on the territory of the watershed part of the city is represented by sandy and sandy medium loamy soil of the Chernozem type. The characteristic seraphids of the specified terrain are representative of the specific Elytrigia repens, which is the perennial herbaceous plant from the genus Elytrigia, which belongs to the Poaceae family and includes about 100 species. Elytrigia is one of the most common and harmful weeds in crops and plantation of cultivated plants, forest areas, and forest clearings. But at the same time, Elytrigia repens acts as a useful medicinal fodder and food plant. Thus, the research aim was to find out the histological and functional rearrangements of the genus Elytrigia organs to determine adaptation features at the tissue level under the effects of water and temperature stresses. During the theoretical study of the problem, research and experimental work, general scientific research methods we used, theoretical analysis and generalization on scientific and methodological literature on morphology, ecology, and the functional peculiarities of Elytrigia repens genus, periodicals, vegetative and experimental methods, generally except a physiological methods, quantitative and morphological analysis, mathematical and statistical processing of the obtained data. And the structural analysis of the structure of the Eldrigio repens leaf provided that the leaf is covered with simple unsealed reforms. The leaf mesophyll has an insulated structure and consists of five T7 layers of palisade type cells. The structural analysis of the primary covering tissue and the internal structure of Eldrigio repens leaf introduced that the epidermis is formed by the main cells of three types, which differ from each other in terms of outline, production angles, dimension, and quantity per unit surface, whereby the upper epidermis of the leaf makes up 4.53% of the total thickness, the lower epidermis 3.83%, Stromatal complexes of the anomatic type, the leaf is hypostomatic. The mesophyll has an isolated structure, the conductive bundle are collateral. Located in the middle layers of the leaf plate, the mesophyll is 62.72% of the total thickness and the conductive bundle is 28.92%. The quantitative characteristics analysis of the Latrigia repens stem shows that the primary bulk occupies from the 22 to 27 percent of the total thickness of the organ in the stem. The bulk has the smallest value under the inflorescence, but its size quarterly increases due to the growth of the parenchyma of the bulk. The cambium layers occupies about 0.40% and throughout the stem. Its dimensions almost do not change. The size of the xylem increases when moving from the upper to the lower part of the stem. Its part accounts for the 17 to 22%. The core occupies 57% in the upper part and 55% in the middle and 49% in the lower part of the stem. So our research showed that the Rodrigia Rebbe stem has a mixed type of structure consisting of the primary cortex, which is 26.3%, Interbundle and bundle cambium is 0.12%. Xylem represented by the trachea of three orders are 19.31% and the core, which occupies 54.28% of the total thickness of the stem. 
Our studies have shown that the daily dynamics of photosynthesis in the studied plants under normal conditions of moisture has a parabola-like shape with the lowest indicators at 12 to 1 pm of the day, the biggest one at 5 to 6 pm days, the difference between them is 25%. The photosynthesis daily dynamics of experimental plants under the influence of drought has a hyperbolic shape with a height indicator at 9 to 10 a.m. days, which gradually decreased to 5 to 6 p.m. The difference between them is 66%. In general, we proved that the adaptation of xerophytes of the genus Eletrigia to rich habitats is characterized by the presence of unencelled cucumbers which ensures a decrease in transpiration, an increase in the share of stored tissue in the leaf and conducting, and mechanical elements in the stem, as well as a decrease in the intensity of photosynthesis under drought conditions. They obtain the results from a holistic review of the structural and physiological content of the vegetative organ of xerophytic wheat plants, which contributes to the development of effective means of control and effective use in the interest of humans. Thank you for attention. Everything will be Ukraine. Так, обже ж, все буде Україна. Дякуємо вам за доповідь. Шановні колеги, які будуть запитання. Так, давайте тоді я розпочну, а ви спробуєте якісь свої також сформулювати. Скажіть, будь ласка, а от ці певні такі структурні особливості Elytrigia Repens, які ви досліджували, чи є можливість, скажімо, за допомогою там, можливо, генної інженерії якось їх використати, да, привити, так би мовити, культурним рослинам, щоб вони в умовах посухи ну, були більш стійкими, були більш витривалими, більш вражайними? Чи, чи можливо це? Чи... Шановні колеги, можна я доповім, як розпочну нашу дискусію? Можна, да? Так, відповідати. Справа в тому, що ті структурні та фізіологічні пристосування вегетативних органів, які були зазначені, звичайно, вони вивчаються для того, щоб краще зрозуміти механізм адаптації і, і потім перенести на культурні рослини при формуванні культурних фітоцинозів. Але це було і також з тією метою. А, наразі у 2021 році... А, стояла мета щодо розробки фітеремедіатора. Тобто для того, щоб можна було за допомогою фітеремедіації чистити агроцинози там, або ґрунти саме з цією метою. Тому що елітрігія репенс, якщо ми візьмемо українську назву, це перій, і ми знаємо її як, сорні... як бур'ян. Хоча вона використовується і з лікувальною метою, там, та іншою метою також. Чи відповіла на питання? Е, ну, так, в принципі, відповіли. Дякую. Е, в мене ще от, е, трошки залишки моєї природничо-наукової освіти залишились. От, е, ти теж пригадалась, е, ви говорили про інтенсивність фотосинтезу. Ну, по-перше, чи можна дізнатись, хоча б ну, приблизно так в загальних рисах, яким методом ви досліджували цю інтенсивність? І друге, який у цього нашого пір'ю шлях фотосинтезу? Це три чи це чотири? Як... Якщо, якщо ми 
беремо ксерофітну рослину, вона е, має combined type, тобто е, комперативний фотосинтез, який може переключатися з C3 на C4. І якщо у вас є залишки там, знань природничих, ви знаєте, що основу C4 типу фотосинтезу складає C3 та цикл Кальвіна. Тобто перетворення в вуглеводного ну, вуглеводний обмін. А яким е, шляхом ви, яка методика, на чому була заснована от методика визначення інтенсивності саме фотосинтезу? От там, коли ви по годинах... Ну, інтенсивність ви... фотосинтезу, я, я, роз, я розумію. У нас є удосконалена методика за допомогою каталазної активності. Є такий фермент, це посеред бізнесу. Так, пані Ольга, у вас щось зі звуком. Тут десь він трошки зникає. Чи це мене? Е, ривочками чутно було. Е, каталазна Чи активності. чуєте мене, так? Да, так, тепер так. Е, от, а після каталазної активності трошки був такий е, пауза. Дайте хоч слушати хоч. І зараз щось знову не те зі звуком. Так. Ну, е, я, в принципі, я, я то сутність зрозумів. На, на, на основі активності ферменту каталаз і, і, ми, і ми втратили. Ні, знову з'явилось. Е, так. Е, я е, на своє запитання я відповідь отримав. Шановні колеги, чи будуть у вас ще запитання до пані Ольги? Будь ласка, задавайте, бо дуже цікаве спілкування, враховуючи те, де ми знаходимось наразі. Можна? Чи можна таке запитання? А в яких біотопах брали рослинність? Тільки в культурфітоцинозах чи і в природних екосистемах? Дякую. У нас були трансекти закладені на території Мелітополя та Мелітопольського району. Тобто це звичайні, звичайні трансекти один квадратний метр. І не тільки в культурних цинозах, а природні теж. Дякую. Ще запитання? Дякую. Так, мабуть, більше запитань немає. Вам дякуємо за ваше цікаве дослідження, за його презентацію. І рухаємось, да. І рухаємось тоді далі. Зараз буде стосовно доповідь, дослідження стосовно керування специфічними такими технологічними транспортними засобами. І е, зараз спробуємо запустити презентацію. Так, якщо зараз, е, оскільки зараз у нас буде трошечки е, за іншою методикою подаватись презентація, якщо зараз виникнуть проблеми е, зі звуком або із зображенням, е, будь ласка, просигналізуйте мені прямо голосом. Добре? Тобто, якщо не буде видно, не буде чутно, або щось одне із них, е, просто в мікрофон скажіть там відсутній звук е, або щось на кшталт. Добре? Так, так. Так, пробуємо. Dear ladies and gentlemen, Today I want to present you our research on analysis of prospects and peculiarities of autonomous and cyber-physical systems development for vehicles control at mining enterprises. This research was made by Viktor Hilov from Technical University Metinvest Polytechnic, Natalia Gluchova and Sergei Fedorov from Dnipro University of Technology Dnipro Polytechnic, and Lyudmila Pisotska from Dnipro State Medical University.
This research focuses on enhancing the efficiency of mining and metallurgical complex enterprises through the development and implementation of modern autonomous and cyber-physical vehicle control systems. We have analyzed recent achievements in intelligent vehicle control systems, emphasizing improved traffic safety, resource efficiency, and the possible challenges faced while implementing a fully autonomous systems. The main challenge in increasing the efficiency of mining and metallurgical enterprises lies in the sustainable development of technical equipment, especially in the process of minerals transportation, because transport costs at such enterprises can reach up to 50% of total operational expenses. There are various levels of vehicle control automation, ranging from human-controlled systems to fully autonomous ones. Most current systems operate in assistant mode, providing the real-time decision support to drivers. Advanced digital assistants use techniques of artificial intelligence like neural networks and fuzzy logic and rely on data received from sensors. But despite their capabilities, the ultimate responsibility for driving actions and response in complex situations still rests with the driver. Fully autonomous systems, while aiming to mimic human behavior and improve safety, introduce some new risks. Analysis of decisions made by artificial intelligence in complex scenarios raises some social and legal concerns, especially regarding the human life and health preservation. We can distinguish following functional components of an automated control system for the road transport of mining enterprises. Navigation subsystem, which is widely used in mining vehicles and helps to route planning and navigation. Technical vision subsystem, which acts as an assistant in automated systems, helping the driver in visual road traffic control. Telemetry subsystem, which is responsible for the real-time collection and transmission of measuring information about unit parameters, both locally within the vehicle and remotely to control offices. And the last one, the control subsystem, which includes control algorithms, area-specific models and functions such as route assessment, fuel consumption optimization, and generating reports on work efficiency and technological operations. The automated system structure should include the following basic components. Diagnostic algorithms, control and decision-making support based on mathematical software, various sensors for data collection, electronic components and converters for information processing, and external and internal control functions. Feedback mechanisms, both physical and biological, are crucial for automated control systems. While physical feedback is tied to external factors and object dynamics, the biological feedback is linked to the driver's state and attention. Human factors, especially in driving, impact the safety and require careful considerations. In order to integrate biofeedback into automated vehicle control, a subsystem for assessing driver's psycho-emotional state is proposed, complementing existing decision support systems or operating independently. It utilizes the gas discharge radiation method, allowing to perform comprehensive assessment of both physical and emotional states of the driver. This method captures images of gas discharge radiation under a pulsed electromagnetic field, evaluating the object's state through the visual data analysis. In order to create methodology for identifying psycho-emotional stress and psycho-emotional lability, an image database of gas discharge radiation for various groups of people has been developed. The first control group was formed with the involvement of healthy people who didn't have any signs of psycho-emotional liability. The assignment of control and other groups was performed by a human expert using the appropriate methods in the field of medical and psychological tests.
Now we will proceed to the main results of the research. Analysis of gas discharge radiation images revealed a symmetrical pattern in the control group's hand sectors, contrasting with the signs of symmetry disruptions in those with identified liability. The software was developed for automated image analysis, including pre-processing, sector highlighting, brightness profile formation, and parametrization of brightness features. Quantitative analysis of radiation symmetry was obtained using the parameters like ground width and maximum brightness, aiding in identifying psycho-emotional stress indicators. This approach will allow us to identify a psycho-emotional liability through gas discharge radiation analysis. On this slide you can see the results of calculating the quantitative radiation indicators in sectors for the normal type of gas discharge radiation and the sectors with the violation of radiation in this sector. The algorithm for gas discharge radiation symmetry estimation involves seven main steps. Sector identification and brightness profile creation, geometric feature calculation, photometric feature calculation, absolute and relative differences comparison between right and left hand sectors, statistical parameter calculation, and maximum difference estimation. Experimental results show that radiation may be absent in some sectors, making the median a more stable estimate than the arithmetic mean. Unlike the mean, which can be based by outliners, the median is less affected by extreme values, resulting in a more reliable estimate of crown width. Informative features can vary significantly among individuals, favoring the relative form of presenting asymmetry features. Experts can consider both individual and generalized parameters, such as maximum and minimum values, for comprehensive assessments. The application software for analyzing symmetry of gas discharge radiation allows obtaining the results of quantitative estimation of the image's informative features in the form of a table. The general form representing parameters that contain comparative radiation characteristics is shown in Table 3 on this slide. Based on these results and expert input, estimates of psycho-emotional stress levels are generated using fuzzy set theory. This system uses four fuzzy variables to assess stress levels with membership functions constructed through the parametric approach. These functions help to interpret relative differences in crown widths and brightness, helping in stress level judgments. Based on the provided research, the following main conclusions can be made. The development methodology for analyzing the symmetry of geometric and photometric features on the images of gas discharge radiation makes it possible to implement and practice in the condition of enterprise an express assessment of psycho-emotional state of the mining vehicle drivers. The performed analysis of steps and peculiarities of modern cyber-physical systems development evidences the relevance of creating hardware-software systems that are subsystems providing feedback from biological systems, which are an important constituent link to automated control systems. Based on the provided research, the following main conclusions can be made. The development of methodology for analyzing the symmetry of geometric and photometric features on the images of gas discharge radiation makes it possible to implement in practice an express assessment of psycho-emotional state of the mining vehicle drivers. The performed analysis of the steps and peculiarities of modern cyber-physical systems development evidences the relevance of creating hardware-software systems that are subsystems providing feedback from biological systems, which are an important constituent link in automated control systems. 
the organization of objective feedback as well as express assessment of state of the person making decisions when controlling automated technological objects or processes can increase the reliability and flexibility of the system as a whole. Also, the proposed approach to constructing feedback can potentially reduce the risk of accidents, which could result in damage to both the technological equipment and damage to health and life of a human. Thank you for your attention. Дякуємо за доповідь. У нас присутній головний автор цього дослідження, цієї доповіді і, відповідно, будь ласка, які будуть до нього запитання. Зрозуміло, починати знову мені. Пане Вікторе, наскільки я зрозумів, у вас ось розроблена, да, описана методика визначення стресу да, для відповідно водіїв, да, керманичів спеціалізованого цього технологічного транспорту. Так. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, я водій цього самого транспортного засобу, я прийшов на зміну, на роботу, і в мене визначають, ну, якийсь там дуже, прям зашкалює рівень стресу. Які тоді будуть дії? Ну, тобто, мене замінять, мене не допустять до роботи. Яким чином це буде от практично реалізовано на, на конкретному підприємстві? Якщо, це, якщо ви прийшли на роботу в такому стані, то проблеми нема. Значить, визначається ваш стан, і ви до роботи не допускаєте. А от якщо в процесі руху вантажівки такий стан визначає, то це може призвести до великої небезпеки, тому що рухається великі маси. Ми можемо, ці велика енергія може наробити великі руйнування. Тобто наша методика основується на методу газорозрядного випромінювання. Тобто ми можемо в процесі руху великовантажної методики нашої вантажівки, можемо оцінювати стан водія, а не, а не до того, як, коли він сів за кермо. Якщо щось його там збентежило, то він може вийти з цього стану і вийти. Ми оцінюємо стан в процесі руху водія, а не до того, як він сів за кермо. На підставі методу газорозрядного випромінювання. Ну, який дозволяє нам комплексно оцінювати такий фізичний стан водія. Значить, метод сам ґрунтується на отриманні зображень цього випромінювання при зовнішньому впливі імпульсом електромагнітним полем, високої напруженості. Значить, зараз вже розроблені сучасні приводи для реєстрації такого зображення для зарозрядного випромінювання. Вони вже апаратно реалізовані. І може бути безпосередньо проведення в цих великовантажних машин. Значить, ми можемо отримати зображення цього випромінювання і сравнювати це випромінювання, коли водій у нас знаходиться в стані спокійному і водій знаходиться в стані такому збентеженому. Якщо водій переходить до такого стану, то все ж треба накладати обмеження на можливість керування таким водієм вантажу. Ось така ідея нашого дослідження. Добре, дякую. Ну, в мене було ще одне запитання, але пан Сергій щось хоче запитати, тому давайте спочатку його. Послухаємо. А, дякую. А, чи можна запитати англійською, тому що я просто не впевнений в термінології а, і, і, і українською. А ви можете перекладати туди. А, in 
it, this is an interesting analysis, but maybe I missed uh, one part of the results, uh, which relates to the, first of all, the accuracy of the method, and secondly, statistical confidence. Can you comment on that? Uh, оскільки впевнений цей метод, метод і яка його, який рівень accuracy, як це сказати? А, точності, точності. Yeah. Так, так, порівняно з, з, з реальним, with real state of the individual. Такий метод був пробований на двох групах досліджуваних пацієнтів. Одна група досліджуваних пацієнтів у нас була практично знаходиться в здоровій фазі, а друга у нас була ну, не дуже здоровою. І у, значить, була нароботана статистика цих значить, випробувань на цих двох групах. І було показано, що статистичний матеріал що є чуттєво грав на картину випромінювання між здоровою частини пацієнтів і та, яка знаходилася в нездоровому стані. Тобто там картина випромінювання була різна. Більш того, цю картину випромінювання можна одержати з одного чоловіка, якщо брати випромінювання з правої та з лівої руки. Якщо випромінювання симметрична, симметрична, то можемо говорити, що ця людина знаходиться в рівноважному стані. А якщо значить, цю людину вивести, з рівноважним стану, стану та ввести якусь напружність, то різко міняється картина виконання правої та лівої руки. І на цьому у нас будується судження, в якому стані знаходиться ну, в даному випадку водій вантажного грузовика. Ну, добре, але ж є такий численний показник, uh, the measure, the numerical measure of the accuracy, how accurate the method is. Ну, добре, може в наступній роботі це буде трохи ясніше. Ви мали на увазі відхилення від... Ну так, звичайно, є статистичні характеристики якогось методу, оскільки він є точним і які у нього статистичні параметри розподілу. Статистична впевненість, наприклад. 20, 20 разів із 100. Там. Ну, такий статистичний інтервал. А скільки метод е, точний і а скільки він статистично впевнений? Такі, такі сторони можна розглядати в наступному, наступній роботі. Добре, зрозумів. До речі, пане Сергій, якщо, ну, я так розумію, що ви не завжди українську ну, ну, розумієте да, в повній мірі, у нас в чаті, подивіться, у нас там є посиланнячко. А, нотації, так, я бачу, це допомагає. Так, і, і можна тоді текстову, бачити текстову розшифровку діалогів, особливо, якщо ми тут... Швидко дуже спілкуємось, тому що ну, я по, по вашому імені і прізвищу я не міг здогадатись, що ви, ви будете, скоріше, англомовним, ніж україномовним. То тому, ну, про всяк випадок, ми запустили цього бота, але якось я, я не підозрював, що... що нас... От бачите, він дійсно корисний, тому що так, допомага, ну, розуміти ми, ми намагаємось е, е, трошки так штучний інтелект, е, щоб працював на, на благо е, на, наших відвідувачів. Так, е, до пана е, Віктора, чи будуть іще запитання? Так, ну, е, в мене, скоріше, не запитання, таке більше побажання, так, 
хоча не знаю, до яких наслідків би призвело, наприклад, якби це побажання здійснилось. Ну, пане Віктор, а от тільки, ну, я розумію, що ви як людина, яка більше пов'язана з промисловістю, да, от з дослідженнями в цій сфері, то ви, звісно, розробляли цю систему для водіїв вантажних автомобілів промислових. Для громадського транспорту нічого такого не впроваджується? Чи, може, вже були такі розробки? Розробок не було, але ж немає ніякої, так сказати, різниці, хто знаходиться за рулем. Головне, щоб була апаратура у нього. І можемо аналізувати стан не тільки водія фантазиця, а й водія легкового автомобілю. Там, там немає різниці. Ну, я, я просто до того, що водій вантажівки їде собі десь там в кар'єрі, да, везе руду, і якби ситуацій, які викликають стрес у нього, можливо, не так багато. І я собі уявив водія маршрутки, який намагається порахувати лівою ногою решту, а правою при цьому ще кермувати і вказувати іншим водіям, куди їм їхати. Тобто, то, то, якби, боюсь, що ця система б там би такі брівні фіксувала, що ой-ой-ой. Ну, ну, тобто, а в цілому можливо, да, для... Так, да, да, да. немає Добре. ніяких припон. Добре. Добре, дякую. Вам теж дякую. Так, переходимо тоді до нашої е, наступної доповіді, е, яка буде е, стосуватись, ну, у нас дві доповіді поспіль, фактично, будуть вони, будуть е, стосуватись е, оцінки викидів вуглекислого газу при різноманітних е, от, е, транспортуваннях в тому числі зернових продуктів та інших подібних об'єктів. Увага на екран, будь ласка. Hello everyone, uh, I'm Vyacheslav Matsyuk and uh, our teams present the result of our study which essentially consists of two parts. In the first part we investigate the level of emissions associated with transportation grain to sea port leveled by, leveled by, <coughs> uh, sol solely by road transport. In the second part of the following report, we forecasted a reduction in emissions level, emission levels through the most rational, in our view, method of delivering grain within global supply chains from Ukraine. Okay, therefore, we present to you the first part of our study, namely the development of a method for estimating the carbon footprint when transportation went by road. The main task. This method of transportation is quite affordable and therefore probably very popular in Ukraine. Uh, the questions of estimating the level of carbon emissions is quite important and relevant. This uh, transport technological line uh, include two subsystems. Uh, the first subsystems it's uh, distribution transportation grain from product produces to land point of concentration of cargo mass by road and second uh, subsystem it's sea line mass transportation of grain by sea lines. Optimization model, object and function, including two uh, functions. Uh, first functions, it's uh, uh, functions for time delivery by road, and second functions, it's time delivery by sea line. And uh, have some requirements. Uh, the most important requirements uh, first, all of uh, units of vehicles must be uh, have 
must must have uh, optimization or optimized utilization more than uh, rational line limit of uh, vehicle fleet utilizations and less than limit of reliability. <clears throat> As the objective function of the optimization model is represented in implicit form, its implementation will be carried out through computer simulation. Uh, the model uh, imitation simulation model was developed using a hybrid approach based on two basic principles of simulation modeling, agent-based and discrete event modeling. Uh, according to these principles, uh, we <coughs> uh, developed a simulation model. The main agent of this model is turn out uh, vehicles uh, from loading to unloading. So we have uh, four, uh, four, four main elements, move to, loading point, loading, uh, third, move to unloading point, and fourth, unloading. Uh, presentation of this simulation model, you can see on this presentation, uh, they uh, uh, developed this model by example of uh, Mikolaev City Airport, F and for uh, region district near airport, near um, Mikolaev airport. Uh, on this uh, simulation, uh, blue point is uh, empty vehicle and red point is uh, vehicle with cargo. Result of this simulation, uh, we uh, take um, probably, probably density dis distribution of grand delivery time and uh, delivery time uh, have about uh, 14 hours uh, and the most maybe the most important result of our simulation <coughs> is carbon emission on uh, one tons of cargo delivery and uh, on uh, per per 1000 ton kilometers kilometers uh, conclusions you can see on this slide thank you very much hello everyone uh, let me introduce myself. Перепрошую за маленьку технічну накладочку. Так, які будуть запитання до авторів цього дослідження? Я так розумію, що тут не не один пан В'ячеслав, да є і співавтори. Буду вас так. Добрий день, колеги. Перепрошую за свій голос. Трошки висів, коли я записував відео, і трошки. Простий ще був. Ну, сподіваюсь, поясню, якщо вам є питання якісь до нашої презентації. Мабуть, це вже традиція, що починати треба мені. А, а, а далі, як то кажуть, народ трошечки активізується. Принаймні, на це дуже сподіваюся. Скажіть, будь ласка, у мене ось таке запитання. Ви побудували модель, да, де в результаті вивели от середній показник викиду вуглекислого газу там на, відповідно, одиницю маси перевезеного зерна да, і на, ще на одиницю відстані. І ви в цій моделі використовували вантажопідйомність транспорту, да, там, здається, було 20 тонн. Mm -hmm. ну, це, це якась, мабуть, нормативна, да, нормативна вантажопідйомність. Але, наскільки я знаю, сучасні реалії, наші вантажоперевізники дуже часто 
там де 20 тонн, там насправді всі 30. Ви не враховували подібні от відхилення реального справ... стану речей від... від ідеального, скажімо так? Угу. Да, дякую за питання. Ну, справа в тому, що ми розробили методику, яка дозволяє методологію навіть, яка дозволяє на мережі, тобто не на одному якомусь напрямку, а на мережі, на мережі розрахувати нормі викидів на одиницю транспортної роботи і на одну тонну перевезеного вантажу. А реалізували, реалізували ми цю методику, тобто показали, як вона працює на типових рішеннях. Тобто, Якщо е, у дослідника є потреба е, закласти 30 тонн, 40 і більше вантажу підйомність е, машини, це, це цілком реально, це дуже просто. Вихідних даних закладається і ви отримуєте новий результат. От, е, і все. І це може бути будь-який порт, це може бути будь-яка мережа, це може бути будь-яка територія. Ну, ми взяли Миколаївський порт як саме типовий серед зернових портів при експорті зернових і був він, і навіть зараз він працює в умовах війни, і ми дуже сподіваємося, що і далі буде він працювати на Україні. Ага, то, тобто 20 тонн – це був ну, тільки один із прикладів, да? тобто насправді можна… Це приклад реалізації моделі, а, да, а там які ви закладете параметри, угу. судна, ми брали 50 тисяч тонн судна міськість, є різні суда, от, тобто… У нас просто зміниться трошки норми, не норми, а техніка експлуатаційні показники у цієї моделі результатів. От, і розрахунок, а сама модель вона не міняється. Вона така стандартна. А вона стандартна от, саме для тих маршрутів, які в неї були закладені, чи вона, ну, така більш більш лабільна наприклад якщо інший порт наприклад якщо інші маршрути доставки треба нову робити чи можна вашу якось пристосувати в моделі просто переписується геолокація знаходження порту і модель сама переписує береться реальні карти беруться гіс гіс простір автомобільні дороги, які закладаються туди, і модель сама прораховує маршрути, куди машини будуть вести. Тобто ви задаєте пункт відправлення вантажу або зародження вантажної маси і пункт призначення. А модель сама відповідно до діючих карт автомобільних чи там залізничних, от наступна буде презентація, там залізнична використовується. Модель сама прораховує ці маршрути, відстані і відповідно до цього визначає показники вже експлуатаційної роботи цього ланцюга постачання. А тобто як якщо, якщо мінять, давайте так, простіше, якщо мінять, то дуже небагато. небагато, тільки геолокації і все. А якість дорожнього покриття вона враховує? Чи... Через швидкість руху, ви закладаєте а. швидкість руху. Якщо ви дорога погана, ви можете закласти низьку, це відкриті дані, вони є, ви закладаєте низьку швидкість транспортування і все. Чудово. В принципі, така значка модель, так. Да. Дякую, дуже цікаво. Я, 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 на жаль, від транспортних таких питань досить таки далеко, але от, от в даному випадку дуже цікаво, як воно це все працює. Ну, справа в тому, що от задача була у цієї першої частини довести, що е, оця модель доставки, вона найбільш популярна зараз в Україні, вона нерентабельна, недоцільна не і взагалі... Е, Ну, ненадійна, скажімо так. У нас при моделюванні кожні приблизно два місяці модельного часу виникав колапс, коли от там на моделі видно, що всі машини стояли в порту і вся система зупинялась. Тобто, якщо ми беремо один маршрут, то буде працювати, а якщо ми беремо мережу, от імітація це показує, ця модель не працює. Ну і зараз ми бачимо, що от Миколаївський порт, він просто стоїть. От машини, от дуже багато в інтернеті картинок, що машини стоять, дуже великі черги, е, е, значить, ці машини використовуються як склад на колесах, і ця модель, саме транспортна модель, вона е, ну, не состоятельна, якщо російському, да? вона недоцільна, скажімо так. Оце перша частина нашої 
роботи довести, що це неможливо або недоцільно, як мінімум, скажімо так. Дякую. Чи будуть у інших колег запитання? Так, ну, я так розумію, що у нас тут переважно залишились е, транспортники, бо, бо у нас зараз поспіль просто йдуть е, доповіді, які стосуються саме цієї галузі. Так, ну, е, оскільки я так розумію, що друга доповідь, вона також дотична до першої, да, то, то може зараз е, колеги такі надумають ще якесь е, за, запитання е, і зададуть або стосовно другої, або стосовно першої. Так, пробую запустити другу доповідь. I'm Vyacheslav Matsyuk, and uh, this is second part of our study, uh, and we forecast on this study, we forecast a reduction in emission levels through the most rational, in our view, method of delivering grain within global supply chain chains from Ukraine. Uh, we set out We, in this study, um, there are, there are uh, two scientific tasks, tasks in this study. First, to develop, develop a mathematical simulation model of multimodal grain transportation involving road, rail and water transport. And a third task, task develop a math methodology for assessing the negative impact of the transport sector, sector in multimodal grain transportation. <clears throat> uh, as is know, the method of transportation is uh, the multimodal method of transportation is the most rational and is technically feasible for Ukraine. Uh, there are three subsystems in this uh, technological line. First, it's distribution of grain from product producers to land point of concentration of cargo mass by uh, road transport. Second subsystems, it's railway subsystems, mass transportation of grain by railway ro roads. And third, uh, uh subsystems mass transportation on grain by sea lines uh optimization model objective functions uh, include uh, two big part first part it's uh, summary times of weight for uh work for take operations and second part it's time uh, delay for uh, work of technological technological operations uh, and we have some requirements uh, the most uh, important requirements is uh, optimization uh, optimization level of utilization using of vehicles in this process. Uh, this uh, simulation model more difficultly than uh, we can see in our first report. Uh, this uh, simulation models complete from uh, five agent populations. First, population is road subsystem, uh, second population is railway subsystem, third population is water subsystems, and fourth population is other agent populations, it's uh, agent uh, presentation of, of an information message about the 
available of ready to ship consignment and uh, cargo model populations its unit of cargo in generations and this model uh, cargo model is uh, the one ton ton of cargo According to this principle, uh, we uh, developed a simulation model. This model complete three three uh, big subsystems. First, turnover of railroad, uh, sorry, uh, road transport lorry uh, track. Uh, second subsystems, it's uh, turnover turnover um, rail vehicle trains, and uh, third sub systems it's to know uh, vehicle of the lines ship bulker uh, presentation of this simulation you can see on this slide um, we uh, developed our model by example of uh, seaport and uh, one of region near the uh, seaport <coughs> uh blue point uh, you can see it's uh, empty uh, track uh, yellow point it full track uh, green point it train train and uh, ship yes result of uh, this simulation of uh, this experiment experimental modeling uh, we we find uh, optimization optimal optimal parameters of these subsystems it's first table and second table uh, we uh, compare comparisons of uh, optimal uh, parameters first and second imitation model from our first report and our second report and uh, report and the important result of our um, researching is level of carbon emission from one ton of uh, cargo transportation and 1000 ton kilometers of uh, transportation by grain and can you see a difference it's very big it's about Mm, 92 persons by one tonner and by by uh, 1000 ton kilometers conclusions of this research and you can see on this slide thank you for your attention Вам ще раз дякуємо за доповідь. Так, шановні колеги, які все ж таки будуть запитання до, до наших авторів? Так, щось, щось у нас транспортна частина трошки вже чи втомлена, чи я не знаю. Павлович, дозвольте, що ми... так, чи можна таке запитання, а які екологічні складові можна враховувати відповідно до ваших дослідів стосовно транспортних маршрутів, тобто забруднення, рівень там, або ще можливо подальшому використовувати вашу, вашу, вашу програму? Дякую. Угу, дякую за питання. Ну, все залежить від того, які е, вихідні параметри ви закладаєте. Тобто, якщо от ми використовували автомобільний транспорт, ми брали норму викидів СО2, а можна ще норму викидів НО, скажем, да, там, чи шум, ні, вибачте, не шуму, а що там на ще, сірка. Ну, ну от, е, всі складові, які використовує, е, які знаходяться в паливі, можна врахувати. То є норми е, викидів на час роботи, на годину роботи, або на кілометр роботи конкретної машини, конкретного виду машини, або локомотива, або це може бути судно. 
От, просто модель сама визначає спочатку техніку експлуатаційні показники, тобто скільки машина наїжджає кілометрів, скільки часу вона витрачає, скільки вона стоїть, скільки вона їде і так далі. А далі ми закладаємо в параметрах, скільки витратів, викидів цих негативних значить, продуктів згорання на час роботи, на кілометр роботи, і модель вже пісенку прораховує і виводить нам на тонну перевезеного зерна чи іншого вантажу. Да, дякую, дуже цікаво. Ну, дякую. Да, будь ласка, дякую за питання. Ну, це, це ж якраз від, від екологів, біологів і, і було да, така якраз цікавість суто професійна. Так, і ще якісь будуть запитання? Так, запитань, я так розумію... Наразі нема, тому е, дозвольте перейти до наступної нашої е, доповіді. Вона буде е, стосуватись е, стратегічних підходів до організації роботи якраз уже залізничного транспорту. Е, знову ж таки, тут зараз буде дещо е, інший... Е, Ну, ми його, в принципі, відпрацювали, дещо інший підхід до, до запуску презентації, але якщо зараз щось знову піде не так із звуком або зображенням, будь ласка, мені тут же просигналізуйте. Буду вдячний. Dear conference participants, I would like to present to you research work prepared by Strykolek, Muzikin Mikhailo, Nestrenko Galina, Bibik Svetlana and Solyov Alexandra on the topic strategic approach to sustainable development of railway transport and optimizing the use of empty cars in organizing transportation of dangerous goods. Under present-day condition in the development of the transport market, organizing the transportation of dangerous goods by rail is an urgent task considering the specific properties of the impact of dangerous goods on technical devices, human health and the environment. Transportation of dangerous goods, including railway transport, is a necessary task in the context of sustainable development of transport, since ensuring the sustainable organization of such transportation will maintain the health of personnel and the population, exclude negative impacts on the environment, and take all necessary actions to prevent the occurrence of an emergency. On the one hand, this direction corresponds to sustainable development goal number nine. On the on the other hand, it satisfies the provision and sustainable development goal number 11, 12 and number 13. Confirmation of the relevance and need to formalize a strategic approach to sustainable railway development in organizing the transportation of dangerous goods is statistical data on the number of dangerous goods transported in 2018-2022, as well as the number of accidents, transport events and emergencies that occurred in Ukraine during the transportation of dangerous goods for the same period. These data are presented in tabular and graphical forms on the slide. The materials provide statistical data under the classification of dangerous goods, classification by class, category and packaging group in line with state standards of Ukraine 4503 dangerous goods classification, depending on the time and degree of their potential danger according to indicators and criteria. Data from the slide show that the highest rates of dangerous goods transportation in Ukraine were in 2019 and 2020. In 2022, we see the rapid decline in the volume of tra railway transport also due to a certain problems in logistics. A significant proportion of chemically hazardous facilities are concentrated on the territory of Ukraine, as well as a significant number of fire hazardous facilities, which are usually located next to railway tracks or have their private tracks. At the above potentially hazardous facilities, large quantities of hazardous substances are extracted, processed, transported, stored and consumed, which in any case require further safety. 
safe transportation. Considering the above, in modern conditions, it is especially relevant to review the current technology for transporting dangerous goods, including in bulk along the Ukrainian railway network, and to find ways to improve it to prevent the occurrence of emergencies, which increased in the period from 2018 to 2022 by 22%, what can be clearly seen from the figure on the slide. It should also be noted that complex European integration processes relating to Ukraine and its transport system, different levels of economic development and the characteristics of their productive and consumer specialization in the EU countries and Ukraine will lead to the fact that the volume of transport of dangerous goods in Ukraine and beyond will steadily increase. This requires the search for effective tools to optimize the organization of dangerous goods transportation by railway in Ukraine. Based on the above statement of the research problem, the purpose of this work was formulated, which is described on this slide. As a result of considering the features and main problems when transporting dangerous goods by rail, including the influence of the human factor, failures of technical equipment, and uh, the level of the reliability of rolling stock, the need was determined to create a system that would prevent uh, transport incidents when transporting dangerous goods and undoubtedly reduce the environmental impact and economic damage. The operational control system for the transportation and temporary storage of dangerous goods includes a set of technical system, devices and measures to monitor the condition and location of dangerous goods, determine the one set of emergency, pre-emergency situation and accidents, process information and transfer it to dispatch control centers for developing solutions to prevent emergencies, localize and neutralize the consequences of accidents. Incidents. In the current operation conditions of railway transport, in order to organize all operational work and operational planning, it is necessary to have timely and accurate information about the placement and condition of cars, locomotives, the condition of facilities and technical equipment, information about the progress of loading and unloading, etc., for the purpose to, of timely implementation of management influence. The distribution of empty cars is a key and rather complex management task, the rational organization of which is also one of the sources of reducing costs and car turnover. Based on this, we propose an optimal solution to the problem of distributing empty cars on freight points as one of the methods for optimizing the organization of transportation of dangerous goods by railways. The formulation of the problem of distributing different types of of cars to cargo points depending on the static load in a mathematical formulation is presented on the slide. The main goal of drawing up an optimal allocation plan is to minimize the number of empty cars required to transport a given amount of freight if restrictions are imposed on the number of cars. In this case, at each freight point there is only one type of freight, the statistical load of which when transported in cars of the ITH type type is given, and the cost of supplying empty cars are neglected. The source of empty cars arriving at the, the freight points at the station are both unloading points and cars arriving from neighboring station. If there is a shortage of empty cars, the problem of the type under consideration should be formulated differently, which is shown in mathematical formulation on the slide. In this formulation, the optimization problem lies in finding such indicators of the number of empty cars that would maximize the line form number 4, representing the amount of freight loaded into the number of delivered cars. At first sight, the optimal choice for distributing empty cars 
process that mostly satisfies the requirements for the best use of capacity and tonnage is one in which only cars of one type are delivered to freight points. However, with a significant number of freight points and a lack of empty cars of the optimal type, constructing such a distribution plan using heuristic methods seems impossible, and then the problem posed can only be solved using linear programming methods since functional number 1 and 4 and restriction number 3, 6 and 7 are linear. The final stage of this work was numerical example of the optimal option for distributing empty cars for conditions when there is a shortage of empty cars at the station. The solution to the problem can be systematized in four stages. At first, we substitute the initial data of the problem into expression number 3, 4, 5. Then we simplify the obtained results, after which the task has been reduced to determining two variables, y11 and y21, which would maximize the linear form that was obtained as a result of simplifications. Since the task has been reduced to determining two variables, it can be solved graphically, the result of which are presented in the figure on the slide. As a result of, jo of the joint solution of the equations, the coordinates of the points were obtained, which are the optimal solutions to this task. The main results from the implementation of the proposed strategic approach to optimizing the transportation of dangerous goods, which is determined by the implementation of an operational control system for the transportation and temporary storage of dangerous goods and the implementation of the optimal distribution of empty cars among cargo points are presented on the slide. It is also worth noting that the need for the modern development of railway transport and technological systems in a single transport space, the development and implementation of effective transportation process management systems require the creation of new and adjustment of existing methods for the distribution of freight and car flows. Therefore, with a view to optimizing the transportation process in railway transport in general and when organizing the transportation of dangerous goods in particular, the use of the proposed method for finding the optimal option for distributing empty cars according to the criterion of maximum static load is a relevant tool for supporting operational decision making which will provide a solution to the important operational task of rational distributing of empty cars among cargo points. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Ну, я так розумію, пані Олександра е, присутня, да? готова відповісти. Е, пані Олександра, скажіть, будь ласка, а от е, чому ви вирішували е, ось цю про проблему е, переміщення, я так розумію, да, от, порожніх е, ось цих вагонів, в першу чергу, да, е, саме для особливо небезпечних вантажів? Тобто, з чим пов'язано? То, тобто, чому не, не більш глобально взагалі всіх? Чому саме особливо небезпечне? В першу чергу, дякую за запитання. Хочу відмітити, що в роботі також було вказано, що запропоновано оптимальне рішення задачі розподілу порожніх вогонів, вона може використовуватися як і для перевезень небезпечних вантажів, так, і взагалі, в принципі, для залізничного транспорту. Саме тому, якби просто трішечки, якби фокус, так, ми змістили саме в цій практичній частині. В той же час дві частини нашої роботи, одна з яких, сподіваюся, було зрозуміло з доповіді, пов'язана безпосередньо з необхідністю реалізації системи оперативного контролю, 
по реалізації небезпечних перевезень залізничним транспортом. І саме такий підхід, він є якби актуальним таким інструментом, в тому числі для організації перевезень небезпечних вантажів, для підтримки прийняття оперативних рішень, що є такою важливою експлуатаційною задачею управління. Ага, дякую. Бо, бо я чогось думав, що ви, можливо, так сконцентрували саме на цьому, бо там якісь спеціальні вагони. Думаю, може там от для цих небезпечних грузів, відповідно, для особливо небезпечних вантажів, да, є якийсь спеціальний транспорт, тобто обмежена якась кількість саме таких спеціалізованих, і тому ви саме на них сконцентрувались. От, ну, виявляється, що не так. Так, але ви правильно зазначили, я трішечки, може, не зазначила ще, бо теж багато думок, складно все одразу сказати. Ще хочеться відмітити, що дійсно так, є спеціалізований рухомий склад для перевезення небезпечних вантажів, де переважаючим є безпосередньо нафтопродукти. І ем, оновлення рухомого складу, так, так як він є таким більш вузько спеціалізованим, є такою дуже складною задачею. От, і враховуючи недостатнє таке якби інвестування, так, ну, економічні, скажімо так, проблеми оновлення та модернізації рухомого складу, такий саме підхід в нинішніх умовах для підвищення і ефективності залізничного транспорту, і безпеки, що в совокупності якби, забезпечить такий сталий розвиток, є, ну, на нашу точку зору, актуальним. Звісно, хотілося б так оновити, закупити все сучасне, все нове, що, можливо, вже якби не виникало таких питань, але ну, базуючись на тому, на тому, що ми маємо, і враховуючи такі актуальні якби, сучасні обставини з фінансуванням і з усім, розглянули в даній роботі саме такий спосіб. Добре, дякую. І е, дозволите питання, е, яке, можливо, не стосується безпосередньо вашої доповіді, от, вашої роботи. Дозволите? Так, 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 звісно, вибачте, е, мікрофон. Мені просто от, цікаво, я дивився цю класифікацію е, особливо небезпечних вантажів. Е, оці от групи, я так розумію, що це десь регламентовано, е, Ну, певними нормативними актами. Да? І от мені от було цікаво, ну, насправді безліч хімічних речовин підпадає одразу під дві або і під три категорії. Наприклад, яка, якась там ну, от, умовно азотна кислота, да, нітратна кислота, вона одночасно і окисник, і корозійно активна, і токсична. Як взагалі ця класифікація, ну, та, та, там є якісь чіткі межі між ось цими категоріями? Чи... Чи вона просто для зручності і, і просто в супровідній документації прописується, що це там вантаж категорії такої? Та... Якщо можна, я відповім на це запитання. Так, будь ласка. Е, е, кожен клас – це самостійно. Е, е, там е, де, де, е, потрібно дивитися на... Ну, в общем, каждый груз расписан под свой класс. Ну, то, 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 Поэтому там все нормально, это все, ну, не мы придумали, мы просто исполняем. Ні, ну, я ж кажу, мені просто було цікаво, як, як хіміку, да, от, деякі речовини, ну, вони ну, просто підходять там, під половину списка, думаю, куди ж їх класифікують тоді? Ну, є, є ж, ж повинні бути якісь відповідні параметри. Добре, дякую велике. Так, колеги, чи є запитання ще? Я дуже перепрошую, вимкнули світло якраз оце о 17, якщо новини читали, в мене якраз попала я під роздачу, перепрошую, на повербанк перемкнулись, можливо, питання ще актуальне, чи можливо вже колеги відповіли? відповіли. Вже Пані відповіли. відповіли. Все, добре, перепрошую, дякую. Та, та нічого страшного, я ж кажу, у нас сьогодні... І, і відсутні, наприклад, от автори цілком можливо через те, що є якісь негаразди з інтернетом або електроенергією. Тобто ми, ми, ми все розуміємо, все нормально. Головне, що ми взагалі змогли це зробити, змогли вийти в ефір і відповідно цю конференцію провести.
Я таким чином вас плавно підштовхую до того, що зараз ми перейдемо до фінальної на сьогодні доповіді. Ми вже і залізничний транспорт задіяли да, в наших дискусіях, і автомобільний, і морський, ну і тепер настав час авіаційний. Увага на екран. Uh, dear colleagues, uh, my name is Dmitro Kucherov. I am present uh, the Department of Computerized Control System of National Aviation University. Uh, I will, today I would like to present a report, its name, a Flight Situation Advisory System for Uninterrupted and Efficient Air Transportation. Uh, <clears throat> Uh, air uh, transportation plays an important role in the life of uh, modern society. This conclusion is confirmed by the data of the International Air Transport Association, uh, which established uh, that over the past two years, there has been an increase in air transportation of passengers and cargo in uh, the world. In addition, air transport is an effective means of facilitating solutions to the social and international challenges uh, such as humanitarian and military aid delivery, evacuation of victims uh, of uh, natural disasters, uh, diplomatic visits, uh, development of commercial and social uh, projects and others. Uh, current trends uh, in air transport uh, development are aimed at reducing air emission and noise level of aircraft engines, uh, development of optimal strategies and road formation to reduce the cost of transportation, uh, studying different flight and approach and relating scenarios, improving the quality of pilot training, studying technological and behavioral strategies aimed at solving uh, the needs of both the carriers and the passengers. Uh, <clears throat> many aircraft faults and failures uh, leading to serious accidents are not to so much of technical origin, uh, but really can be related to incorrect uh, decisions and actions, improper crew activities, and other human causes issues. Thus, according to IK estimates, the human factor uh, can account for about 80% of all air accidents. Uh, the high organization of the management process stumbled upon uh, unfortunate events related to the uh, human negligence, uh, left figure on this slide, uh, can be represented by James Reason's layer model of casualty. Uh, the figure on the right side of this slide shows the typical human influence factors. Part of the problem and automation uh, of the solution was presented in publication, uh, cases of modern computer system in aviation. Uh, one of the possible solutions for the accident-free operation of the air transport can be a creation of automated on-board systems, uh, such as advisory expert system uh, that could assist in both finding and executing the solution to complex flight situation based on the characteristic, uh, the <coughs> prognosis of the flight situation and provide the crew effective with effective solution for the specific development flight situation. Uh, the purpose of the research is to design and create effective on-board uh, on board advisory expert system uh, that analyze real factors that uh, determine uh, flight uh, surfeity uh, in the uh, interest of development sustainable and acceptable air transport. Uh, a set of indicators uh, that affects of airplanes performance uh, includes uh, reliability, safety, timing and accuracy indicator for air transport uh, operations. Uh, the loss of air transportation service L, uh, uh, air transport safety ACE, uh, 
T is a delay of uh, cargo delivery, passengers arrival, the final destination, and the uh, technical error uh, E. Uh, thus, the integral uh, indicator of an interrupt, uh, interrupted operation of air transport uh, that can be presented in the, by the formula uh, on this slide, uh, where alpha, beta, gamma, and delta is the scale weight coefficient. Uh, uh, the structure uh, of proposed system is shown on this slide. Uh, this uh, system includes the following subsystems sensory, uh, including its sensory and sensors obtaining information from the outside world, data collection and analysis, uh, categorization and prioritization, uh, rules and knowledge uh, database, uh, decision making and preparation of human friend, uh, friendly recommendations to the crew, including the specific control uh, commands. Uh, typical uh, flight parameter are uh, departure or designation uh, airports, approximate takeoff weights, air temperature range, uh, flight road. Uh, the onboard advisory system uh, calculates uh, a numerical value of the priority of a typical situation based on data received from various types of a sensor. Uh, based on the result of determining the priority of the situation, recommendation and action of the uh, crew, as well as comment to the autopilot a format that correspond to the specific situation. The priority values are normalized and are in interval uh, from zero to one. When the situation with the highest priority uh, has a value of one, then the situation with uh, priority equal to zero does not affect the uh, execution of the flight mission. Uh, <clears throat> the uh, qualitative scale and the corresponding quantitative scale of priorities are presented on this uh, table. Uh, the priority of typical situation is calculated by the formula uh, first of this slide. Uh, in this formula, x, y uh, is data from sensor. It is assumed that this data are in interval from minimal to maximal. And um, uh, taking into account uh, identity, uh, the last formula on this slide. In this formula, n is the number of the sensors. Uh, for the onboard uh, system under consideration, a limited set uh, of uh, generalized factors are introduced and that character, uh, characterize the external situation, technical condition, pilot condition, and role change. X1 is the values of external situation indicator F, X2 is the values of the technical condition indicator uh, TC, X3 is the values, uh, are values of the pilot's condition indicator PC, X4 are values of the uh, row change indicator uh, RR. Let XI uh, change uh, from 0 to 1 using the analytic hierarchical process. We have uh, coefficient alpha 1. Uh, 0, 0,063, alpha 2, uh, 0, 0,384, alpha 3, uh, 0,45, alpha 4, uh, 0, 102. Uh, a comparative uh, diagram obtained by the calculation uh, using a proposed formula uh, with finding coefficient alpha is presented in this figure. Uh, this figure uh, uh, confirms the priority of the human factors and the technical condition factor compared to other factors uh, when making decision in onboard recommendation system. Uh, main uh, conclusion uh, of this research presented on this slide, these are an important disti uh, distinguishing feature of the modern aircraft can be a presence of of an automated on-board flight analysis and recommendation system. 
The formation of recommendations is based on uh, an integrated view of the data arriving from the environment and the internal technical state of the aircraft. Several approaches to um, prioritizing the evaluation of a real-time situation were proposed, described, and analyzed. In the future, uh, in the future generation, uh, generation of such system, current techniques for modeling and analysis uh, with uncertainty can be applied to situation assessment along the direction outlined of this work. Uh, thank you for your attention. Дякуємо за доповідь. А, так, які будуть запитання? Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ось е, ваша ось ця консультативна система да, для забезпечення відповідно безпеки і польотної ситуації. Ви, ви розробили от низку, точніше не, не розробили, а дослідили низку факторів і їх вплив, а чи не, не було у вас думки застосувати такий модний зараз штучний інтелект для, ну от впровадити його в цю систему для відповідної оцінки. Ну, бачите, ця експертна система і є елементом штучного інтелекту. Але ж ви повинні розуміти, що в авіаційному транспорті все може змінюватися оперативно. І тому ця система носить тільки рекомендательний характер для пілота. Пілот самостійно приймає рішення щодо цих рекомендацій, притримуватись або ні. Тобто така система, вона потрібна. Але все значить, відноситься значить, прийняття рішення до безпосередньо до пілота. Він приймає рішення безпосередньо. Це така допоміжна система, яка може підказати в складної ситуації, як значить, діяти в першу чергу. Дякую, зрозуміло. Uh, і тоді в мене ще таке питання, uh, там були, uh, знову ж таки, я, я не спеціаліст, тому, можливо, uh, зараз це питання буде дещо недолуго виглядати, але от там були датчики, я так розумію, зовнішні, да? тобто які uh, досліджують uh, середовище за бортом, скажімо так. Що туди входить? Ну, тобто, які показники там важливі? Mm. Ну, бачите, важливі, от ми можемо казати про значить, навколишнє середовище, традиційні показники температури, значить, тиск, вологість, значить, вітер, але ж і зв'язок – це теж зовнішній датчик, тому що ми отримуємо по зв'язку певну інформацію, да. так що дуже багато датчиків. Дуже багато. Це можуть бути датчики навіть з двигуна. Що у нас робиться з двигуном? Це зовнішнє. Це датчики олідіння значить, поверхні крила. Ну, багато датчиків може бути. Тобто треба і аналізувати стан, і надавати інформацію. Вона повинна надаватися ну так от, щоб не відволікати від основної справи. Тобто, якщо критично, то тоді да. Щось воно так. По запиту, значить, пілот може отримати будь-яку інформацію, що його стосується, якщо вона передбачена. Тобто, це дійсно інтелектуальна система. Тобто, вона дає інформацію в цифровому і текстовому вигляді. А наскільки Невеличкий скільки... чат GPT на, на літаку. Да, я зрозумів. А, а наскільки ця система стійка? Ну, тобто, чи можна її ввести в оману? От, скажімо, я нещодавно читав там новини, якісь от, е, орки придумали якийсь там хаммер, який е, збиває дані GPS в районі Балтійського моря. 
не зрозуміло, на що вони то роблять, ну явно, щоб нагадять, то от якби це може, ну можуть отакі якісь зовнішні впливи, ну ввести в оману цю систему, і вона тоді може, ну наприклад, пілоту підказати невірні вихідні дані по ситуації. Ну все може бути, звичайно, може і з, і, з, значить, ззовні прийти, прийти ця інформація, і знутри може прийти ця інформація, тобто повинна передбачити значить, всі можливі значить, рівні доступу. Тобто, звичайно, що вона повинна бути захищена, повинна мати декілька рівнів захисту, тобто, Звичайно, що все може бути. Це система, яка може бути підвергнута впливу. Ну і саме тому пілот якраз ну, Саме тому не вирішує. пілот приймає рішення, да. так. Ви правильно все зрозуміли. Так, а можна так. ще таке запитання, да? якщо дозволите. А орієнтологічний фактор, наскільки він актуальний в сучасній авіоніці? Можете підказати? То ви маєте на увазі птиць, да? так? Так, да. так. Ну, є на аеродромах відповідні засоби відбування. Да. Звичайно, що ну, бувають такі от ситуації, коли несподівані, які приводять до аварії. Да. Ну, а, а, значить, ну, на висоті, звичайно, значить, там більше трьох кілометрів, мабуть, це... Не дуже важливо, а в районі аеропорта це дуже важливо, і тому там приймаються певні засоби від пугування птиць. Да. Дякую, дякую. Добре, дякуємо. Колеги, чи є ще запитання? Так, ну, мабуть... Є таке враження, що запитань наразі нема. А це у нас була заключна на сьогодні доповідь. Дуже дякуємо авторам і, і цієї доповіді із Національного авіаційного університету і всіх попередніх. Від імені редакторського складу, від імені оргкомітету цієї конференції я щиро вдячний всім учасникам за те, що ви, ну, по-перше, знайшли можливість, знайшли сили проводити ці дослідження в тих непростих умовах, в яких ми зараз в Україні перебуваємо, що ви поділилися цими дослідженнями за те, що ви обрали нас в якості такого рупора да, своїх наукових відкриттів, що саме через нас ви доносите світовій спільноті результати своїх наукових робіт. Я щиро вам вдячний також за те, що ви сьогодні знайшли змогу приєднатися, взяти участь у роботі конференції. Дякую за активність і дуже сподіваюся, що Ну, можливо, наступного року. На жаль, я вже цю фразу кажу, здається, втретє. Але я дуже сподіваюся, що наступного року ми все ж таки будемо мати змогу провести нашу конференцію у форматі очного. Ну, або принаймні змішаному, але дистанційний він буде тільки для тих колег, які, ну, об'єктивно, географічно дуже далеко і не будуть мати змогу приїхати. А всі інші, відповідно, обставини, які примушують нас бути виключно в онлайні, можливо, через рік їх уже не буде. Я дуже сподіваюся також, що всі ті автори, які були присутні сьогодні, що вони через рік порадують нас новими дослідженнями, новими дуже цікавими доповідями, гарними презентаціями. І ми ще раз зустрінемось і поспілкуємось з вами. На цьому все. Щиро вдячний вам усім. Гарного тихого дня. Дякую. До побачення. Дякую. Я і вам дякуємо за дійсно чудовий захід, за те, що ви організовуєте таку конференцію також. Дякуємо. Не було б вас, ми б не організовували конференцію. <реш> Тому щира вдячність, дійсно, все було дуже цікаво і 
і, і варто уваги. Тому mm-hmm. на все добре. На все добре. Дякую. До побачення. Дякую за uh, гарну організацію і за цікаві доповіді. До побачення. Uh, дякую вам.